அமர்ந்திருக்கிறேன் தலைப்பின் கீழாக நாம் ஆதியாகம புஸ்தகத்தை நாம் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் அதனுடைய மூன்றாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் உபாகமம் எட்டு மூணு அவர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உண்மை பசியினால் வருத்தி மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் வாழ்வான் என்பதை உனக்கு உணர்த்தும் படிக்கி நீயும் உன் பிதாக்களும் அறியாதிருந்த மன்னாவினால் உண்மை போசித்தார் ஆண்டவர் நீங்கள நானும் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் விரும்புகிறார் அவரை நம்பி வந்திருக்கிற நம்ம யாருமே தாழ்ந்து போக வேண்டும் என்று அவர் ஒருபோதும் விரும்புவதில்லை நீங்களும் நானும் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்றே நம்முடைய தேவன் விரும்புகிறார் ஆகவேதான் மனுஷன் அப்பத்து நாள் மாத்திரமல்ல தேவனை வாழ்ந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று இங்க எழுதியிருக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் சரி சோரம் அற்புதமான தேவன் நம்முடைய தேவன் நம்முடைய கருத்துல அற்புதமான வேதத்தை நம்முடைய கரங்கள்ல ஆண்டவர் நம்முடைய கருத்துல கொடுத்திருக்கிறார் அப்போ இந்த வாழ்வு தரும் அப்ப மத்திய நாலாம் அதிகார நாலாம் வசனத்திலேயும் ஆண்டவர் யஷ்வா இதே வார்த்தைய இங்கே சொல்லுகிறது நம்ம பார்க்கிறோம் வாசிக்க மத்திய நாலாம் அதிகார நாலாம் வசனம் அவர் பிரதியுத்திரமாக 
மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாழ்ந்து திறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் வாழ்வான் என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார் சோ ஆண்டு ஒரு பாருங்க இதே வசனத்தை வைத்து சாத்தானை ஜெயிக்கிறதை நாம் இங்கே படிக்கிறோம் அதனால நம்ம வாழ்ந்திருக்க பண்ணுகிற வார்த்தை இது ஆகவே தான் இந்த நாட்கள்ல நம்ம இந்த உபவாசம் வந்து ஏதாவது நமக்கு நன்மைகள் நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம உபவாசிக்கல நம்ம உபவாசிக்காவிட்டாலும் நன்மைகள் நடக்கும் சரிங்களா நீங்க விளங்கிக் கொள்ளணும் நான் உபவாசம் எடுத்து எனக்கு இது கிடைச்சது அப்படின்லாம் சொல்றது வந்து அது பழைய உடன்படிக்கையின் அனுபவம் புது உடன்படிக்கையில நம்ம உபவாசம் எடுத்து நம்ம பட்டினியா கிடக்கிறத பார்த்து ஆண்டவர் நன்மை செய்கிறது கிடையாது அவர் வந்து நன்மைகள் நமக்கு செய்வது செய்து கொண்டே தான் இருப்பார் நம்ம உபவாசிப்பது வந்து அவர் சமூகத்தில் இன்னும் அதிகமாக அவரோடு அமர்ந்து அவரோடு நெருங்கி அவரோடு இன்னும் பின்னி பிணைவதற்காகவே நாம் உபவாசிக்கிறோம் அதாவது உபவாசம் அப்படின்னாவே ஆண்டவரோடு வாசம் பண்ணுவதற்கு நமக்கு துணையாக இருக்கிற ஒரு அனுபவம் இது யோசிச்சு பாருங்க நாற்பது நாள் இப்படி நம்ம வந்து எல்லாம் நம்ம நேரத்தை ஒதுக்கி இப்படி எல்லா நாளும் உட்கார முடியுமானோ உட்கார மானோ உட்கார மாட்டோம் அப்போ இப்படி ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி அவங்க அவங்க இருக்கிற இடங்கள்ல நம்ம வந்து இப்படி உபவாசிக்கிறோம் சரி கத்த நல்லவர் அப்போ இதுல நம்ம ஆதியாகம புஸ்தகத்துக்கு நேராக நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம் ஆதி ஆகமத்துல நம்ம வந்து ஆச்சரிய மூட்டும் ஒன்றாம் அதிகாரம் அப்படிங்கிற தலைப்புல நாம் நான்காவது கருத்துல நம்ம இருக்கிறோம் நான்காவது கருத்து என்ன அப்படின்னா பாடங்கள் பதர்களை நம்ம முடிச்சிட்டோம் இப்ப நம்ம பாடங்கள் அப்படிங்கிற தலைப்புல இருக்கிறோம் இந்த ஆதி ஆகம புஸ்தகத்துல இந்த முழு ஆதி ஆகமத்துல என்னென்ன பாடங்கள் எல்லாம் இருக்குது சப்ஜெக்ட் அதுல ரெண்டு பாடங்களை நம்ம ஏற்கனவே கவனிச்சோம் ஞாபகம் இருக்குதா இருக்காது கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை ரெண்டு பாடங்களை நாம் கவனித்தோம் என்னென்ன பாடம் கடந்து போகலாம் நேரம் அனுமதிக்கிற பிரகாரமா நான் உங்களை வேகமா ரஷ் பண்ண விரும்பல நம்ம நிதானமா படிப்போம் கத்தர் கத்த நமக்கு உதவி செய்வார் நாற்பதாவது நாள்ல ஆதியாக முழுமையும் நம்ம முடிப்பதற்கு தேவன் உதவி செய்வார் நேரம் எடுத்து படிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த நாட்களை நியமிக்கும்படியாக ஆவியானவரே நடத்தினார் சரி இப்ப மூன்றாவதாக நம்ம பார்க்கிற விஷயம் மூணாவது பாடம் என்னன்னா அரசியல் ஆதியாகம புஸ்தகத்தில் அரசியல் இருக்குதுங்க பாலிடிக்ஸ் இருக்குது ஆனா கெட்ட அரசியல் அல்ல தேவன் ஏற்படுத்தியது நல்ல அரசியலை பட் மனிதன் அதை கெட்ட அரசியலாக மாத்திட்டான் கவனிங்க அரசியல் என்பது தவறான ஒன்று இல்ல கிறிஸ்தவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் என்னன்னா அரசியல்னாவே தவறுதான் அப்படிங்கறதான ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது அப்படி இல்ல தேவன் ஏற்படுத்தி வைத்த அரசியல் நல்ல அரசியல் தான் பட் மனிதன் அதை பாவம் செய்த பின்பு கெட்ட அரசியலாக மாட்டிட்டான் சரி அப்ப ஆதி ஆகம புத்தகத்தில் என்னங்க இருக்கு அரசியல் இருக்கு மனிதனை உண்டாக்கும் போதே இந்த அரசியலை நம்ம பார்க்கிறோம் நல்ல அரசியல் குட் பாலிடிக்ஸ் ஆதி ஆகமம் ஒன்னாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசி ஆதி ஆகம ஒன்னு இருபத்தி ஆறு ஆதி ஆகம ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் வாசியங்கள் ஆதியாகமோ ஒன்னு இருபத்தி ஆறு பின்பு தேவன் நமது சாயலாரும் நமது ரூபத்தின் படியையும் மனசை உண்டாக்குவோமாக அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் மிருக ஜீவன்களையும் பூமி அனைத்தையும் பூமியின் மேல் ஊரும் சக பிராணிகளையும் ஆள கடவர்கள் என்றார் மனிதனை ஆண்டவர் உண்டாக்குனது வாழ்வதற்கு மட்டும் இல்ல அவனை உண்டாக்குனது ஆழ்வதற்கு அப்ப ஆளுகைங்கிறது எதோடங்க சம்பந்தப்பட்டது அரசியல் அதாவது இவனுடைய கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே இந்த வானத்து பறவைகள் பூமியில் இருக்கிற மிருகங்கள் சமுத்திரத்துடைய மச்சங்கள் எல்லாமே இந்த மனிதனுடைய கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே எல்லாமே இருக்கணும் 
இவன் தான் அரசியல் பண்ணணும் இவன் தான் ஆளணும் இவனுடைய கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே எல்லாமே இயங்க வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய திட்டம் ஆகவே மனிதனை தேவன் உண்டாக்கும் போதே என்ன இருக்கு எதை வைத்து உண்டாக்குறாரு அவருடைய நோக்கமே என்ன அவன் இந்த பூமியில அரசியல் பண்ண வேண்டும் நல்ல அரசியல் நல்ல அரசியல் பண்ணணும் சோ மனிதன் இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் அன்பினாலும் ஆண்டுடைய வார்த்தையை வைத்தும் ஆளுகை செய்ய வேண்டும் அதாவது எப்படின்னா தேவன் தான் சீஃப் எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் அவருக்கு கீழே அவருடைய சொல்லை கேட்டு 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 இவன் இந்த மனிதன் ஒன்னு <laughs> பறவைகளையும் ஆகாரங்களையும் உடையவனாக ஒரு விதத்தில் சொல்ல போனா இந்த பூமியில வந்து அவன் ஒரு குட்டி கடவுளாக கடவுள் மனுஷனாக அவன் இருந்து ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய திட்டம் சங்கீதம் எட்டுல நாலு ஐந்து வசனங்களை படிக்கும் போது சங்கீதம் எட்டாம் சங்கீதம் நாலு ஐந்து மான வசனம் நினைக்கிறேன் தந்தீர் எல்லாவற்றையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்படுத்தினீர் படிங்க சங்கீதம் எட்டு ஆறு நீர் அவனுக்கு ஆளுகை தந்து சகலத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்படுத்தினீர் சகலத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்படுத்தினீர் அப்படின்னு படிக்கிறோம் இது எது வரைக்கும் அவன் பாவம் செய்கிற வரைக்கும் தேவ சாயரை இழக்காத வரைக்கும் பட் அவன் என்னைக்கு பாவம் செய்து சாத்தானுக்கு அடிமையானானோ அதுக்கப்புறம் மனுஷங்களிலிருந்து ஆளுகை பறிபோய் பறிபோய் விட்டது இப்ப உலகத்தின் அதிபதியாக சாத்தான் மாறிட்டான் இப்ப அவன் யார பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி வைக்கிறானோ அவங்க இன்னைக்கு ஆளக்கூடியவங்களா மாறிட்டாங்க ஆதியாகம பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசந்தை படிக்கும் போது தேவ ராஜ்யம் இந்த பூமியில ஸ்தாபிக்கப்படுகிற அதே நேரத்தில் மனுஷன் பாவம் செஞ்சதால பாவம் செய்யற வரைக்கும் இந்த உலகத்தில் தேவனுடைய ராஜ்யம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு பட் மனிதன் பாவம் செய்த பிற்பாடு இவன் தன்னுடைய அதிகாரத்தை சாத்தானுடைய கையில் இந்த மனுஷன் கொடுத்ததுனால 
இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா தேவராட்சியம் ஒரு பக்கம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது அதோட சேர்த்து மறுபக்கத்தில் சாத்தானும் இந்த பூமியில அவனுடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கலாம் அப்படிங்க ஆதியாகமா பத்து பத்துல இப்ப சாத்தானுடைய பிரதிநிதியாக யார் இருக்கலாம் பாருங்க அப்படிங்க ஆதியாகம பத்து தேசத்தில் உள்ள வழக்கத்தில் ஏற்படுத்தி பிரதிநிதிகளாக ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறத பார்க்கிறோம் கெட்ட அரசியல் ஒரு பக்கம் அதாவது கெட்ட அரசியல் மேலோங்கி இருக்கு பூமியில் மனிதன் பாவம் செய்த பின்பு ஆனால் தேவன் நல்லவர் ஒரு தீர்க்கதர்சனமான வார்த்தையை சொல்றார் ஆதியாகம் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் இப்படி சாத்தான் இந்த பூமியில் கெட்ட அரசியலை அந்த காலத்தின் ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்திட்டா ஆனாலும் நான் விடமாட்டேன் என்னுடைய நல்ல ராஜ்யத்தை என்னுடைய நல்ல கவர்மெண்ட் குட் கவர்மெண்ட் நல்ல அரசாங்கத்தை நான் ஸ்தாபிப்பேன் சொல்றாரு பாருங்க ஆதியாகம பதினேழு சாராலை பற்றி சொல்லும் போது சாராடைய பேரை மாத்த சொல்றாரு பாத்தீங்களா அங்க அவளிடத்திலிருந்து ராஜாக்கள் தோன்றுவார்கள் சொல்றாரு எங்களுக்கு அந்த வசனம் ஆதியாகம பதினேழு பதினாறு படிங்க ஆ நான் அவளை ஆசீர்வதித்து அவளாலே உனக்கு ஒரு குமாரன் தருவேன் அவள் ஜாதிகளுக்கு தாயாகவும் அவளாலே ஜாதிகளின் ராஜாக்கள் உண்டாகும் அவளை ஆசீர்வதிப்பேன் என்றார் பாருங்க ராஜாக்கள் உண்டாவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆபிரகாமுடைய சந்ததியில ராஜாக்கள் உருவாவார்கள் அவங்க நல்ல அரசியலை ஏற்படுத்துவாங்க நல்ல ராஜ்யம் செய்வாங்க குட் கவர்மெண்ட் நல்ல ஒரு ஆளுகையை கொடுப்பாங்க சாத்தான் ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்க இந்த பூமியில அவனுடைய ஆளுகையை முறியடிக்கும்படியாக நான் ராஜாக்களை எழுப்புவேன் அப்படின்னு சொல்றார் அப்படி சொன்ன தெய்வம் ஆதியாக முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு வசனங்களில் யாக்கோப் குதிங்கால் என்கிற பெயரை உடைய அந்த மனுஷனுக்கு இப்ப பேர் மாத்திரார் பாருங்க அவரை என்னவா மாத்திரார் பாருங்க இந்த ஆபிரகாமுடைய பேரனாகி யாக்கோப் அவரை அவருடைய பேரை மாத்திராரு அவருடைய 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 ஸ்தானத்தையே மாற்றுகிறார் குதிங்கான்கிற பேரை உடைய அந்த யாக்கோபுடைய ஸ்தானத்தையே மாற்றுகிறார் பாருங்க படிங்க ஆதியாக முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு அப்பொழுது அவர் உன் பேர் இனி யாக்கோப் எனப்படாமல் இஸ்ரேலே எனப்படும் தேவனோடு மனிதரோடு போராடி மேற்கொண்டாயே என்றார் அப்பொழுது யாக்கோபு உங்களுடைய நாமத்தை எனக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டான் அதற்கு அவர் நீர் என் நாமத்தை கேட்பான் என்று சொல்லி அங்கே அவனை ஆசீர்வதித்தார் அப்பொழுது யாக்கோபு போதும் 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 பாருங்க நீ யாக்கோவ் எனப்படாமல் இஸ்ராயேல் இஸ்ராயேல் அப்படின்னா பிரின்ஸ் ஆப் காட் தேவனுடைய பிரபு அதாவது தேவனுடைய ஆளுகையை இந்த பூமியில ஸ்தாபிக்கிறவன் அப்படின்னு அர்த்தம் யாக்கோப ஆண்டவர் ஆதி மனுஷன் இழந்த அந்த ஸ்தானத்தில் அந்த ஆளுகைக்குள்ள தேவன் கொண்டு வருகிறார் அதாவது ஏதேனில் இருந்த மாதிரி இல்லைனாலும் திரும்ப அந்த ஆளுகையை ஆண்டவர் ஓபன் பண்றார் அதை வந்து பவுண்டேஷன் போட்டு அந்த ஆளுகையை தேவனுடைய ராஜ்யத்துடைய அந்த ஆளுகையை ஆண்டவர் வந்து அதை எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி இஸ்ராயே தேவனுடைய பிரபு என்று சொல்லி அதை வந்து திரும்பமாக கொண்டு வருகிறார் அடுத்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த யாக்கோபுடைய மகன் யோசேப் அன்றைக்கு இருந்த முழு உலகத்துக்கும் ஏன்னா எகிப்து தான் இன்னைக்கு முழு உலகத்துக்கும் 
ஆளுகையாக இருக்கிறது பாரோன் ராஜாவாக இருந்தாலும் முழு உலகத்தினுடைய ஆளுகையை பொறுப்பெடுக்கும்படியாக பஞ்ச காலத்தில் ஒரு நெருக்கடியான நேரத்தில் சாத்தானால ஒன்னும் செய்ய முடியாது இந்த பூமியை உண்டாக்கின கடவுள் தான் உதவி செய்ய முடியும் என்று சொல்லி தன்னுடைய சாணாதிபதியாகி யோசேப்பை தேவன் ஏற்படுத்தினார் ஆதியாக நாற்பத்தி ஒன்னு நாற்பத்தி அஞ்சு ரெண்டு வாசிங்க மேலும் ஒரு <laughs> உலகத்துக்கு ராஜா வெறும் ஆக்டிங் கிங் மாதிரி பாரோன் இருக்கிறார் இப்ப பாருங்க எவ்வளவு அழகா இந்த ஆதியாகம புத்தகத்தில் அரசியல் இருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் பாலிடிக்ஸ் நமக்கு தெரியுதுக்கு அப்புறம் தான் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்துக்கு வர்றாங்க அப்புறம் அடிமைகளா இருக்கிறாங்க அப்புறம் தேவன் அவங்களை விடுவிக்கிறார் மனாந்திரத்தில் நடத்தி கொண்டு போறாரு காணானுக்கு கொண்டு போகிறார் அதுக்கப்புறம் நியாயாதிபதிகளின் காலம் வருது அதுக்கப்புறம் ராஜாக்கள் திரும்பவுமாக அவங்க ஒரு தனி தேசமாக்கப்பட்டு ராஜாக்கள் வர்றாங்க சவுல் டாவிது சாலமன் எல்லாம் வர்றாங்க ஒட்டு மொத்தத்தில் இது எங்க வந்து முடியுதுன்னா நம்முடைய ரட்சகர் யஷுவா அந்த சந்ததியில ராஜாவாக வந்து இன்னைக்கு புதிய ஏற்பாட்டில் உங்களையும் என்னையும் ராஜாக்களாக சாத்தானின் ராஜ்யத்துக்கு எதிரான ராஜாக்களாக நம்மை இன்னைக்கு நியமித்து வைத்திருக்கிறார் சோ எந்த விதமான குற்றங்குறை இல்லாத ராஜா நம்முடைய இரட்சகர் யஷுவா மத்திய இரண்டாம் அதிகாரத்தில் ஒன்னு ரெண்டு வசனங்களில் நாம் அதை படிக்கிறோம் அவருக்கு பேரே யூதருக்கு ராஜா படிங்க அவர் பிறந்து வாழ்ந்து ரத்தத்தை சிந்தி நமக்காய் செய்ய வேண்டிய எல்லாத்தை செய்து இந்த ஆளுகையை கவனிங்க சாத்தானுடைய கையில மனுஷன் விற்று போட்ட இந்த ஆளுகைய கல்வாரி சிலுவையில ஆண்டவர் ஒரு பெரிய யுத்தம் பண்ணி அவனுடைய தலையை நசுக்கி அந்த ஆளுகையை அவன் கையிலிருந்து பறித்தெடுக்கிறார் பறிச்செடுத்துட்டு இப்போ இந்த தேவ ராஜ்யத்தின் ராஜாக்களாக சாத்தானை முறியடிக்கிற சாத்தானின் ராஜ்யத்துக்கு சாவுமணி அடிக்கிற ராஜாக்களாக உங்களையும் இந்த இணைப்பில் இணைந்திருக்கிற உங்களையும் என்னையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் ஒன்னாம் அதிகாரம் ஆறாம் அவசரம் வெளிப்படுத்தல் ஒன்னு ஆறு சகல வல்லமைகளை முறியடிக்கிற ராஜாக்கள் நீங்களும் நானும் தான் இதை விளங்கிக் கொள்ளணுங்க இதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் ஒரு ராஜா அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆணையிடுறதுக்கு அதிகாரம் இருக்கு உலகத்திலே பாடல நான் ஆணையிட்டால் அது நடந்து விட்டால் ஏழைகள் வேதனை படமாட்டார் என்னன்னா அந்த பாட்டை பாடின ஒரு சினிமாக்காரரா இருந்தாலும் உண்மையிலேயே சொல்றாங்க அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் ஏழைகள் வேதனைப்படலையாம் 
ஏழைகளுக்கு தேவையான சாப்பாடு போட்டார் அந்த நாட்கள்ல அவர் இருக்கும்போது அதாவது அவர் சொன்ன வார்த்தை அந்த வேர்டுக்கு பவர் இருந்துச்சு பட் ஏழைகளுக்கு சாப்பாடு போட்டா போதுமா வேற எத்தனையோ காரியங்கள் இருக்கு அது மனுஷங்க யாருமே அதை செய்ய முடியாது இல்லையா மனிதர்கள் எத்தனை ராஜாக்கள் இந்த பூமிக்கு வந்தாலும் ஏதோ ஒண்ணுல அவங்க கவனம் வைத்து சரி பண்ணலாம் பட் எல்லாத்தையும் சரி பண்ண முடியாது ஆனா உண்மையிலே இது யாருக்கு பொருந்தும் அப்படின்னா நமக்கு தான் பொருந்தும் நாம் ஆணையிட்டால் அது நடக்கணும் அப்ப நமக்கு ஆணை இடுவதற்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறாரு தேவனுடைய வார்த்தை நீங்களும் நானும் ராஜாக்களாக இருந்து கொண்டு இப்ப நம்ம ராஜாக்களாக இருக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு தேவனுடைய வார்த்தைய விசுவாசத்தோடு நாம் அறிக்கை இடுகிறோமோ சாத்தானுடைய வல்லமைகளுக்கு எதிராக நாம் எந்த அளவுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்றோமோ அதுதான் நாம் இடுகிற ஆணை அருமையான பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் நீங்க இருக்கிற தெருவில் நீங்க தாங்க ராஜா அங்கே செயல்படுகிற சாத்தானுடைய வல்லமைகளை கட்டி அந்த வல்லமைகளை நிர்மூலமாக்கக்கூடிய அதிகாரம் உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கு அப்ப என்ன செய்யணும் நல்ல தேவனுடைய வார்த்தைகளை நல்லா பேசணும் நல்ல மணிக்கணக்கா டன்ஸ்ல பேசணும் அக்னி பாஷையில அந்நிய பாஷையில பேசணும் நல்ல தேவனுடைய வார்த்தைய நல்ல அறிக்கை இடணும் அறிக்கை இடணும் சோ நீங்கள் நான் ராஜாக்கள் என்பதை நம்ம ஒருபோதும் மறந்துவிடக்கூடாது ராஜாக்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக செயல்படுகிற எல்லா அந்தகார வல்லமைகளை நிர்மூலமாக்குகிற ராஜாக்களாக ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் கர்த்தர் இன்றைக்கு நம்மளை வச்சிருக்கிறாரு நாம் யுத்த களத்தில் இருக்கிறோம் ராஜாதி ராஜா நம்ம கூட இருக்கிறாரு நம்ம பலத்தில் ஒன்னும் போராட வேண்டாம் அவருடைய வார்த்தை இருக்கு ஆவியானவர் நமக்கு நம்மை பலப்படுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார் இதை சார்ந்து கொண்டு நம்ம முன்னேறி கடந்து போக வேண்டும் சோ நம்ம தாங்க இப்ப ராஜாக்கள் நம்முடைய வார்த்தைக்கு பவர் இருக்குங்க நம்ம வார்த்தை சாதாரணமானது இல்ல நம்முடைய வார்த்தைக்கு பவர் இருக்கு நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகள் நம்ம பேசுனா தேவனுடைய வார்த்தையை பேசணும் கண்ட கண்ட வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் சொல்லிக்கிட்டு கண்ட கண்ட வார்த்தைகளை பேசி கொண்டிருந்தா அது அப்படியே ஆகும் இன்னைக்கு நான் ஒரு புக்கு படிச்சேன் அந்த புக்கில் போட்டிருக்கு கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு மாதிரி மூக்கு அப்படி வடிதுன்னு வைங்களேன் தும்மல் வருது ஐயோ எனக்கு ஜலதோஷம் வந்துடும் போல இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க வந்தே தீரும் அது வந்துடும் நீங்க ராஜாக்கள் இல்லையா அந்த வேட் அப்படியே இருக்கும் அதே நேரத்தில் அப்படி தும்மல் வரும்போது என் ஆண்டவர் யஷுவாவின் தழும்புகளால் நான் குணமாகிவிட்டேன் அவர் எனக்கு எகவா ராஃபா சொல்லி பாருங்க தும்மல நம்ம அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம் அந்த அந்த கோல்ட் நம்ம அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம் ஜலதோஷத்தை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம் அது ஒரு ஒரு வியாதியை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணனா அது உள்ள கிடக்காதுங்க அது போயிடும் வந்து பார்க்கும் நம்ம அதுக்கு அசைகிற மாதிரி இல்லைனா அது போயிடும் சிஸ்டர் நீங்களும் நானும் ராஜாக்கள் ராஜாக்கள் இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கு பாருங்க தாழ்வு மனப்பான்மை நான் சொல்றேன் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க பாஸ்ட் எங்க இப்படி திட்டுறாங்க அப்படின்னா தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க அந்த வேர்டு உங்களுக்கு ஹேட் ஆகிற மாதிரி இருந்தா தயவு செய்து மன்னித்துக் கொள்ளுங்க இந்த வேர்டு சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிடுறேன் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவத்துல நிறைய இருக்கிறது பெக்கர் பெக்கர் மைண்ட் பெக்கர் மைண்ட் இன்னைக்கு இருக்கிறதா தான் எப்ப பார்த்தாலும் ஐயா 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 நான் ஒரு ஏழை ஐயா நான் ஒரு பூச்சி ஐயா நான் ஒரு புழு ஐயா நான் ஒரு தகுதி இல்லாத பாண்டம் ஐயா ராஜாங்க நம்ம நம்ம மைண்ட் செட் அப்படா மாறணும் மைண்ட் செட் அப் மாறணும் தரித்திரம் ஐயா வியாதி ஐயா எவ்வளவு காலத்துக்கு இப்படியே காலத்தை ஓட்ட போறோம் இந்த உபவாச நாள்ல தீர்மானம் பண்ணுங்க மனநிலையை மாத்துங்க ராஜா மாதிரி பேசுங்க பிரதர் ராஜா மாதிரி பேசுங்க நான் வந்து நீங்க நல்லா இருக்கிறதுக்குரிய ரகசியத்தை சொல்றேன் சரியா உங்களை உங்களை வந்து அந்த மாதிரி திட்டம் அப்படி நீங்க தப்பா எடுத்துக்க கூடாது 
நம்ம நம்ம நமக்கு அப்படி அந்த மாதிரி நமக்கு அந்த மாதிரி பூத்திட்டாங்க நம்ம மனசுக்குள்ள நம்மளை பத்தி ரொம்ப குறைவாகவே நினைக்கக்கூடிய விதத்துல நம்ம அப்படி பூத்திட்டாங்க இன்னைக்கு ஏன் நமக்கு நிறைய பொருளாதார ஆசீர்வாதங்கள் இன்னைக்கு நம்ம நமக்கு நம்ம ஆவிக்குரிய நன்மைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம நிறைவா ஏன் அனுபவிக்க முடியல இந்த பெக்கர் மைண்டு மனோபாவத்தில் பெக்கர் மாதிரியே திங்க் பண்றது ஐயோ கொஞ்சமா இருந்தா போதும் கொஞ்சமா இருந்தா போதும் எங்க ஆதி மனுஷனை உண்டாக்கும் போது அவர் ரெண்டே ரெண்டு பேருக்கு அவ்வளோ மரங்களை உண்டாக்கி அவ்வளோ கனிகளை எல்லாம் உண்டாக்கி கொடுத்த தாராளமான தெய்வங்க அவரு வணங்கிக் கொடுங்க பிரதர் சிஸ்டர் நீங்களும் நானும் ராஜாக்கள் நம்ம மனநிலை மாறட்டும் மனநிலை மாறட்டும் ராஜா மாதிரி பேசுங்க பிரதர் சிஸ்டர் ராஜா மாதிரி திங்க் பண்ணுங்க சூழ்நிலைகள் வரும்போது கிரிட்டிக்கலான சூழ்நிலைகள் வரும்போது ராஜா மாதிரி பேசுங்க ஒரு நல்ல ஒரு பாட்டு இருக்கு என் தேவனால் நான் உயருவேன் என் தேவனால் நான் பெருகுவேன் என் தேவனால் நான் உயருவேன் என் தேவனால் நான் பெருகுவேன் நிச்சயம் நடக்கும் நிச்சயம் சுற்றி உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும் நிச்சயம் நடக்கும் நிச்சயம் நடக்கும் சுற்றி உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும் இப்படி சொல்லுங்க இந்த மாதிரி நல்ல தைரியப்படுத்துற பாட்டுகளை பாடுங்க ஐயோ நான் இப்படியே போயிருவோம் போல தெரியுது இப்படியே தான் என் காலம் போயிடும் போல தெரியுது இப்படியே தான் ஆயிருவேன் அப்படியே தான் ஆகும் ராஜாங்க நீங்க உங்க வேர்டுக்கு பவர் இருக்குங்க வேர்டுக்கு பவர் இருக்கு சோ தேவஜனமே நம்ம வாயில நல்ல வார்த்தைகள் வரட்டும் நம்ம ராஜாக்கள் அதிகாரங்கள் மேல் எல்லாவற்றின் மேலும் என்னை ஆண்டவர் ராஜாவை வச்சிருக்கிறார் இந்த ஒரு மனநிலை நமக்கு வர வேண்டும் இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டவர் ராஜாக்களா வச்சிருக்கிறார் நம்ம ஜபமே மாறும் பாருங்க நம்ம ஜபமே மாறும் அதாவது ஏசாய நாற்பத்தி அஞ்சு பதினொன்னு நினைக்கிறேன் ராஜாவா வச்சுட்டு ஜபத்துல அவர் சொல்றாரு எப்பா என் சித்தத்தை நீ அறிஞ்சுக்கிட்டு என் வார்த்தையை வச்சு நீ எனக்கு கட்டுற போடுப்பா கமாண்ட் மீ படிங்க ஏசாய நாற்பத்தி அஞ்சு பதினொன்னு பரிசுத்தரம் அவனை உருவாக்கினருமாய கட்டம் சொல்லுகிறதாவது வரும் காரியங்களை என்னிடத்தில் கேளுங்கள் என் பிள்ளைகளை குறித்தும் என் கரங்களின் கிரியைகளை குறித்தும் எனக்கு கட்டளையிடுங்கள் என்னங்க செய்ய நம்ம கடைசி என்ன சொல்றது என் பிள்ளைகளை குறித்தும் என் கரங்களின் கிரியைகளை குறித்தும் எனக்கு கட்டளையிடுங்கள் சொல்றது யாருங்க சொல்றது யாரு இஸ்ரவேலின் சொல்றாரு எனக்கு நீ கட்டளையிடு என நீ ராஜா இந்த பூமியில நீ சொல்லாம நான் எதையும் செய்ய முடியாதப்பா நீ வந்து எப்ப பார்த்தாலும் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஐயா நான் பூச்சி ஐயா நான் தெள்ளு பூச்சி ஐயா சொல்றத நிறுத்து முதல்ல உட்காந்து வரும் காரியங்களை என்னிடத்துல கேளு சொல்ற நீ ராஜாவா இருக்கிறதுனால நான் உனக்கு மேல பெரிய ராஜா என்ன செய்ய உட்காந்து வரும் காரியங்களே என்கிட்ட கேளு அப்ப எப்படி கேட்க முடியும் வேத வசனத்தை படிக்க 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 வரும் காரியங்கள்ல நமக்கு தெரிய வரும் நம்மளை பத்தின வாக்கு தத்துவம் நமக்கு தெரிய வரும் இப்ப என்ன செய்யணும் கட்டளை கொடுக்கணும் ஆண்டவரே ஏற்ற காலத்தில் உன்னை உயர்த்துவேன்னு சொன்னீங்களே செய்யுங்க சொல்லணும் தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலை உதிரா இருக்கிற மரத்தை போல இருப்பான்னு சொன்னீங்களே செய்யுங்க தழும்புகளால் நீ குணமாவாய் தழும்புகளால் குணமாய் சொன்னீங்களே செய்யுங்க இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கத்தக்க சம்பூர்ண ஆசீர்வாதங்களை நிறைவாய் கொடுக்கிற தேவன் சொன்னீங்களே செய்யுங்க இப்படி வார்த்தைய சொல்லி 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 அவருக்கு கட்டளை எடுங்க பிரதர் சிஸ்டர் 
உங்க வாழ்க்கை மாறும் நீங்க வேற லெவலுக்கு நீங்க போயிடுவீங்க நீங்க வேற மாதிரி ஆயிடுவீங்க நம்ம திங்கிங்கே வேற மாதிரி ஆயிரும் நம்ம மனசு வேற மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம நாடி நரம்புகள் எலும்புகள் எல்லாமே ஆக்டிவ் ஆயிரும் எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்ற விஷயம் புரியுது எத்தனை பேருடைய ஆவி நான் சொல்ற விஷயத்தை ஆமாங்க உண்மைதாங்க இவ்வளவு காலம் நாங்க வந்து யாரோ சொல்றத கேட்டுட்டு ஒரு மாதிரி பெக்கர் மாதிரியே இந்த வேலை நான் சொல்றதுக்காக நீங்க என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க பட் நான் சொல்லிதான் ஆகணும் ஏன்னா நான் 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 இப்படிதான் இருந்து பல காலங்களா ஐயா ஐயா நான் ஒரு புறையா பூச்சியையா இப்படியே சொல்லி ஒன்னும் நடக்கல ஆனா இப்போ இப்ப இப்ப நடக்குது நிறைய காரியங்கள் இப்ப மாறுதுங்க எத்தனை பேர் என் கூட இருக்கீங்க எத்தனை பேர் நான் சொல்றதுக்கு ஆமேன் எத்தனை பேர் நான் சொல்ற விஷயம் புரியுது இணைப்புல இறைஞ்சிருக்கிறவங்க கத்த நல்லவர் நம்முடைய மனநிலைகள்ல மாற்றம் வரணும் மாற்றம் வரணும் ஓகே அப்ப ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லி வந்து சொல்லி தந்திருக்கிறாரு அதுக்காக வந்து தேவ் கவனிக்க ராஜாவா இருக்கிறவங்க விரும்பினதெல்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடாது அதை நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு அதாங்க அங்க தெளிவா போட்டிருக்கு வரும் காரியத்தை என்கிட்ட கேளு என்கிட்ட கேட்டுட்டு அந்த வார்த்தையை வச்சு என் கைக்கு என்ன செய் கட்டளை கொடு ஆண்டவர்ந்தோ நல்ல அரசியல் வச்சிருக்கிறார் நம்ம தான் ராஜாக்கள் தேவ ராஜ்யத்தின் ராஜாக்கள் திருச்சபை தேவனுடைய ராஜ்யம் பிசாசின் வல்லமை எதிர்க்கிற தேவனுடைய ராஜ்யம் ராஜாக்கள் நம்ம இப்படி ஒரு நாள் வரப்போகுது எல்லாரும் பார்க்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் நம்முடைய ரட்சகர் யஷுவா எல்லாரும் பார்க்க ராஜாதி ராஜாவாக கத்தாதி கத்தாவாக வரப்போறாரு ஆதாம் அன்றைக்கு தோற்கடிக்கப்பட்ட அந்த காரியங்கள் எல்லாம் மாற்றின இந்த பிந்தின ஆதாம் ரெண்டாம் ஆதாம் ஆகிய சுவா அநேக கிரீடங்கள் சூட்டினவராக சூட்டப்பட்டவராக ராஜாதி ராஜாவாக கத்தாதி கத்தாவாக வருவார் எங்களுக்கு அந்த வசனம் வெளிப்படுத்த விசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் அவருக்கு ஒரு அவருடைய தொடையின் எழுதப்பட்டிருக்கு பாருங்க ராஜாதி ராஜா இல்ல அவர் அவர் ராஜா வெள்ளை குதிரை மேல ஏறி வராரு அங்க போட்டிருக்க பாருங்க ராஜாதி ராஜா கத்தாதி கத்தா எங்க இருக்கு இந்த வசனம் பதினாறு படிங்க ராஜாதி ராஜா கத்தாதி கத்தா என்னும் நாமம் அவருடைய வக்கரத்தின் மேலும் அவருடைய தொடையின் மேலும் எழுதப்பட்டிருந்தது சோ ராஜாதி ராஜா கத்தாதி கத்தாவா அவர் வரப்போறார் வந்து ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை சாபிக்க போறாரு அன்னைக்கு இந்த கெட்ட அரசியல் பண்ணானே இந்த பொல்லாத திருட்டு சாத்தான் திருட்டு பயவன் அவனை அடிச்சு நோய்க்கு பாதாரத்துல தள்ளிட்டு ஆயிரம் வருட அரசாட்சி இந்த பூமியில சாபிக்க போறார் ஆதி ஏதே எப்படி இருந்ததோ அதை பார்க்கிலும் மகிமை உள்ளதாக அன்னைக்கு இந்த பூமி இருக்கும் அன்னைக்கு உங்களை என்னையும் எழுத்தின்படியே அவரோடு ஆளுகை செய்கிற ராஜாக்களா நம்மளை கத்த வைக்க போறாரு ஆதியாகமம் ஒன்னு இருபத்தாறுல சொல்லப்பட்ட அந்த வாக்கு தத்துவம் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில முழுமை அடைய போகிறது படிங்க வெளிப்படுத்த விசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதும் பத்துமான வசனம் வெளிப்படுத்தல ஐந்து ஒன்பதும் பத்தும் இத வந்து நம்ம நம்ம பைபிள் படிச்சுட்டு திருவிடயத்துல எனக்காக யாராவது வாசித்தா நல்லா இருக்கும் வெளிப்படுத்த விசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதும் பத்துமான வசனம் ஆ தேவரே புத்தகத்தை வாங்கவும் அதன் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரராய் இருக்கிறேன் ஏனெனில் 
நீர் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷைக்காரர்களிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலிருந்து எங்களை தேவனுக்கு என்று உங்களுடைய ரத்தத்தினாலே மீட்டுக் கொண்டு எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரமாக்கி நீர் நாங்கள் பூமியிலே அரசாளுவோம் என்று புதிய பாட்டை பாடினார்கள் சார் எங்களை ஆக்கி நீர் நாங்கள் அரசாளுவோம்னா அவங்க பாடல இது வந்து மொழிபெயர்ப்பில் வந்த தவறு ஓகே திருவிழி திரள வாசிங்க வெளிப்படுத்தல் ஐந்து ஒன்பதும் பத்தும் யார் வாசிக்கிறீங்க திருவிழியத்துல அவர்கள் புதியதோர் பாடலை பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஏட்டை எடுக்கவும் அதன் முத்திரைகளை உடைத்து பிரிக்கவும் தகுதி பெற்றவர் நீரே நீர் கொல்லப்பட்டீர் உங்க ரத்தத்தால் குளம் மொழி நாடு மக்கள் இனம் ஆகிய அனைத்தினின்றும் மக்களை கடவுளுக்கு என்று விலை கொடுத்து மீட்டுக் கொண்டீர் ஆட்சியுரிமை பெற்றவர்களாகவும் குருக்களாகவும் அவர்களை எங்கள் கடவுளுக்காக ஏற்படுத்தினர் அவர்கள் மண்ணுல மண்ணுலகின் மீது ஆட்சி செலுத்துவார்கள் அவர்கள் மண்ணுலகின் மீது அரசாளுவார்கள் அப்படின்னு நம்மளை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது இப்ப பாருங்க ஆதி ஆகமத்துல அரசியல் இருக்கு பாருங்க அது வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல முழுமை அடைகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் பாருங்க ஆதி ஆகமத்தில் இந்த அரசியல் பாடம் எவ்வளவு அழகா இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் ஓகே அடுத்த நாலாவது இந்த ஆதி ஆகமத்தில் என்ன இருக்கு அப்படின்னா அடுத்த பாடம் கலையியல் ஆதி ஆகமத்தில் கலையியல் இருக்குங்க எப்படி இந்த இசை கட்டட கலைன்னு சொல்றோம் சமையல் கூட ஒரு கலை தான் இல்லையா ஓவியம் அது ஒரு கலை அதாவது எந்த ஒரு காரியத்தையும் கலைநயத்தோடு பார்ப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான விஷயம் இப்போ ஒரு சமையல் கலை இருக்குன்னு வைங்களா இந்த சமையலை வந்து கலைநயத்தோடு சாப்பிடுறவங்க தான் இந்த டேஸ்ட அனுபவிச்சு சூப்பருங்க டேஸ்ட் அப்படி அனுபவிச்சு சாப்பிடுவாங்க ஒரு கட்டடத்தை கலைநயத்தோடு பார்க்கிறவங்க தான் அந்த கட்டடத்துடைய அழகு என்ன அதனுடைய காரியங்கள் என்னங்கிறத ரசிப்பாங்க பாருங்க இயற்கையை கூட அந்த கலைநய பார்வையோடு பார்ப்பதுங்கிறது ஒரு ஒரு அற்புதமான அனுபவம் ஆதி ஆகமத்தில் கலை நயம் இருக்கு அந்த கலை நயத்தை வெளிப்படுத்துகிறது யார் அப்படின்னா தேவனே அதை வெளிப்படுத்துகிறார் ஆதி ஆகம ஒன்னாம் அதிகாரத்தில் அதனுடைய நாலாவது வசனத்தை படிக்கும் போது அவர் உண்டாக்குன வெளிச்சத்தை பார்க்கிறாரு பார்த்துட்டு அதை ரசிக்கிறார் பாருங்க கலைநய பார்வையோடு கூட தான் உண்டாக்குனதை ரசிக்கிறார் ரசிச்சு தான் சொல்றாரு அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆஹ் படிங்க வெளிச்சம் நல்லது என்று தேவன் கண்டார் வெளிச்சத்தையும் இட்லியும் தேவன் வெவ்வேறாக பிரித்தார் சரி போதும் வெளிச்சம் நல்லது என்று தேவன் கண்டார் அப்போ அவர் அவர் உண்டாக்குன அந்த வெளிச்சத்தை நல்லதென்று கண்டு ரசித்து சொல்ற வெளிச்சம் நல்லது ஆறு நாள் எல்லாத்தையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் முப்பத்தி ஒன்னாம் வசனத்தில் எல்லாத்தையும் பார்க்கிறார் கலை நயத்தோட பார்க்கிறாரு பார்த்தா எல்லாம் அவ்வளவு அழகா இருக்கு படிங்க அப்பொழுது தேவன் தாம் உண்டாக்கின எல்லாவற்றையும் பார்த்தார் அது மிகவும் நன்றாக இருந்தது சாயங்காலமும் முடிய காலம் ஆகி ஆறாம் நாள் ஆயிற்று ஆறாம் நாள் ஆயிற்று எல்லாத்தையும் பார்க்கிறார் மிகவும் நன்றாக இருந்ததுன்னு படிக்கிறோம் மிகவும் நன்றாக இருந்தது ஆதி ஆகும் ஒன்னாம் அதிகாரத்தில் மட்டுமே ஏழு முறை நல்லதென்று கண்டார் நல்லதென்று கண்டார் சொல்லப்பட்டிருக்கு மனிதனை உண்டாக்கினதுக்கு அப்புறம் தான் மிகவும் நல்லதென்று கண்டாராம் அப்போ அங்கேயும் கூட பாருங்க அந்த கலைநய பார்வையில மனிதனைத்தான் அவர் கனப்படுத்தி மேன்மைப்படுத்தி அவன் இந்த பூமிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மிகவும் நல்லதென்று காண்கிறார் அருமையான தேவ ஜனமே உங்களை என்னையும் மிகவும் நல்லது நீங்க இந்த பூமியில உண்டாக்கப்பட்டது மிகவும் நல்லது அப்படின்னு உங்களை உங்களை என்னையும் ஆண்டவர் அந்த விதமாக பார்த்து தான் நம்மளை உண்டாக்கினாரு நம்ம அந்த பூமியில பிறக்க வச்சார் நம்மை ரட்சித்தார் நம்மை அபிஷேகித்தார் ஆனா என்னன்னா அவர் நம்மளை மிகவும் நல்லதென்று காண்கிறாரு ஆனா நம்மளை வந்து நம்ம வந்து அவர் பார்க்கிற மாதிரி பார்க்கறது இல்லை 
நம்ம பாக்குறதெல்லாம் ஐயோ நான் ஒரு குற்றவாளி ஐயோ என்ன மாதிரி ஒரு கேடு கட்டவன் யாருமே இல்ல இருந்தோங்க ஒரு காலத்துல அப்படிதாங்க இருந்தோம் இன்னைக்கு நம்ம ரத்தத்தால கழுவி இன்னைக்கு நம்ம தூய்மையாக்கி படிப்படியா நம்மளை பரிசுத்தமாக்கிட்டு இருக்கிறாரு நம்மளை மிகவும் நல்லது என்று நம்மளை காண்கிறார் அதே பார்வை நமக்குள்ள உண்டாயிருக்கணும் கிறிஸ்துவுக்குள் நான் யார் அதான் அந்த மிகவும் நல்லது நிருபங்கள்ல கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்களும் நானும் யார் அதை நம்ம பார்க்கணும் நம்ம அதை பார்க்கணும் கிறிஸ்துவுக்குள்ள யாரு ரெண்டு குழந்தைகள் ஐந்து பதில் நிறைய இருந்தாலும் அதை மட்டும் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ரெண்டு குழந்தைகள் ஐந்து பதினேழும் பதினெட்டும் ரெண்டு குழந்தைகள் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழும் பதினெட்டுமான வசனம் நீதியாகும்படிக்கு அதிகமா சொல்லுங்க கிறிஸ்துவுக்குள் நான் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறேன் பழையவர்கள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின கிறிஸ்துவுக்குள் நான் தேவனுடைய நீதியா இருக்கிறேன் நான் நீதியாகும்படியாக பாவ மரியாதை அவர் எனக்காக பாவமானார் கிறிஸ்துவுக்குள் நான் நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் கிறிஸ்துவுக்குள் நான் ஜெயம் கொண்டவனாக இருக்கிறேன் கிறிஸ்துவுக்குள் என்னை ஆண்டவர் நல்லவனாக பார்க்கிறார் நீதிமான் இந்த மாதிரி அவர் பார்க்கிற அந்த கலை நய பார்வையோடு உங்களை என்னையும் பார்க்க நம்ம பழகுவோம் நம்ம என்ன கிறிஸ்துவுக்குள்ள நம்மளை எப்படி பார்க்கிறோமோ அப்படியே நம்ம படிப்படியாக மாற ஆரம்பிப்போம் இதை நம்ம விளங்கிக் கொள்ளணும் கத்த நல்லவர் அப்போ இந்த ஆதி ஆகமத்தில் என்ன இருக்கு கலை இயல் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் ஆர்ட்ஸ் கலையல் இருக்கு அடுத்தது ஐந்தாவதாக இந்த ஆதி ஆகம புஸ்தகத்தில் கலாச்சார இயல் கல்ச்சர் இருக்கு நிறைய கல்ச்சர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நிறைய கலாச்சார சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இந்த ஆதி ஆகமத்தில் நிரம்பி இருக்கிறத பார்க்கிறோம் சரி அதை ஒரு எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது நிறைய இருக்கு அதை எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது பட் நான் உங்களுக்கு ஒன்று மட்டும் சொல்றேன் நமக்கு தெரியும் இந்த பெருவெள்ள வந்தப்போ பெருவெள்ளம் எல்லாம் வந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆண்டவர் இனிமேல் நான் வந்து மக்களை வந்து ஜலத்தினால அழிக்க அழிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறது கடையாளமா வானவில்லை வானத்தில் மேகத்தில் வைக்கிறார் எங்க இருக்கு ஆதி ஆகம ஒன்பதா ஆதி ஆகம ஒன்பதாம் அதிகாரம் நினைக்கிறேன் அந்த உடன்படிக்கையினுடைய அடையாளமாக பதி மூணு பன்னெண்டுல இருந்தே படிங்க எனக்கும் உங்களுக்கும் உங்களிடத்தில் இருக்கும் சகல ஜீவ ஜந்துக்களுக்கும் நித்திய தலைமுறைகளுக்கு என்று நான் செய்கிற உடன்படிக்கை அடையாளமாக நான் என் வில்லை மேகத்தில் வைத்தேன் அது எனக்கும் பூமிக்கு உண்டான உடன்படிக்கை அடையாளமா இருக்கும் ஆண்டவர் இங்க வில்ல வைக்கிறார் ஏழு நிறங்களை கொண்ட அந்த வானவில் இந்த வில்ல வந்து வைக்கிறாரு நான் உங்களை அழிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னுடைய உடன்படிக்கையினுடைய அடையாளம் சரி இப்போ இது வந்து ஒரு கலாச்சாரம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த நாட்களில் ரெண்டு ராஜாக்களுக்கு இடையில யுத்தம் நடக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அந்த யுத்தம் நடக்கும் போது ஒரு நாட்டுக்கு ராஜாவா இருக்கிறவர் தன்னுடைய கையில் இருக்கிற வில்ல அப்படி தூக்கி பிடிச்சிட்டார் அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்றார்னா யுத்தத்தை நிறுத்திடுவோம் நாம் சமாதானம் செய்து கொள்வோம் நமக்குள்ள யுத்தம் வேண்டாம் சமாதானம் செய்து கொள்வோம் நான் யுத்தம் பண்றது நான் நிறுத்தலையா நான் யுத்தம் பண்றதுக்கு நான் ஆயத்தமா இல்லை நான் யுத்தத்தை விரும்பல 
நான் யுத்தத்தை நான் வெறுக்கிறேன் நான் சமாதானத்தை விரும்புகிறேன் ராஜா அப்படின்னு அர்த்தம் உடனே அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க யுத்தத்தை நிறுத்திடுவாங்க ரெண்டு பேரும் பேசி கலந்து பேசி அங்கே சமாதான உடன்படிக்கைக்குள்ள வந்துருவாங்க கவனிங்க ஆதியாகம ஆறாம் அதிகாரத்தில் மனிதன் செய்த அக்கிரமங்களை பார்த்த தெய்வம் மனுஷன் மேல ரொம்ப அவனை உண்டாக்குறதுக்காக பயங்கரமா அவர் வேதனைப்படுறார் வேதனைப்பட்டது மட்டும் இல்ல இந்த பூமியில அக்கிரமக்காரர் அழிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே கோ தேவனுடைய கோபத்தின் அடையாளமாக அதாவது அந்த கோபத்தில் வந்து வெறும் கோபம் மட்டும் இல்ல அன்பும் கோபமும் கலந்திருக்கு அதாவது நீதிமான்கள் இந்த அக்கிரமக்காரரால அழிஞ்சு போயிடக்கூடாது நல்லா கவனிங்க அந்த நாட்கள் இருந்த பாவங்கள் அவ்வளவு பயங்கரம் அன்னைக்கு இருந்த அந்த பாவங்களோட மனுஷனை அப்படியே விட்டிருந்தார்னா அது பூமியை பயங்கரம் அந்த பாவத்தினுடைய விளைவாக ஏற்படுகிற வியாதிகள் அசுத்த கிருமிகள் அன்றைக்கு இருந்த பூமியை தாக்கி இந்த நீதிமானா இருந்தானே நோ அவருடைய குடும்பம் இந்த குடும்பத்தையும் தாக்கி நீதிமான்களையும் அழிச்சு போட்டுரும் மிருகங்கள் பறவைகள் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும் அதனால அன்பின் தெய்வம் அன்போடு சேர்ந்து கோபத்தை வெளிப்படுத்துறாரு அந்த கோபத்தினுடைய விளைவு தான் என்ன இந்த பெருவெள்ளம் அதுவும் இவனை ஒரே அடியா அழிக்கல நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் டைம் கொடுத்தாருங்க இன்னும் சொல்ல போனா தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் டைம் கொடுக்கிறார் மித்துசலாங்கிற ஒரு மனுஷன் பிறந்தப்பவே இவன் மறிக்கும் போது அது அனுப்பப்படும் அப்படிங்கிற பேர் தான் அந்த மெத்துசலாங்கிற பேருக்கு அர்த்தம் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் இந்த செய்தியை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் இவன் மறிக்கும் போது அது அனுப்பப்படும் இவன் மறிக்கும் போது அது அனுப்பப்படும் இவன் மறிக்கும் போது அது அனுப்பப்படும் அதனால அவன் மறிக்கிறதுக்குள்ள எல்லாரும் மனந்திரும்பிடுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறார் அன்பு அவனுடைய தயவோ நீடிய வாழ்வு நீடிய தயவை வெளிப்படுத்தி பார்க்கிறார் பட் இவன் எவனும் திருந்துற மாதிரி தெரியல வேற வழியே இல்லாம அவருடைய கோப கனல் பெருவெள்ளமா வெளிப்படுது அப்போ அசுத்தங்கள் எல்லாம் பூமியை விட்டு வாஷ் அவுட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் நோவுடைய குடும்பம் இருக்கிறாங்க இப்ப ஆண்டவர் சொல்ற இனிமேல் நான் பெருவெள்ளத்தை வச்சு மனுஷனோட நான் யுத்தம் பண்ண மாட்டேன் நான் சமாதானத்தை விரும்புகிறேன் மனுஷனே உண்மையை சொல்ல போனா சமாதான உடன்படிக்கை செய்வதற்கு இவன் தான் முந்தி இருக்கணும் அதை கவனிச்சு பாருங்க நிறைய மனிதர்கள் முந்த வேண்டிய காரியங்கள்ல அவன் முந்தல பட் அவனை நேசிக்கிற தெய்வம் அப்பாவாக நேசிக்கிற தெய்வம் அவர் தாங்க முந்துறாரு அன்பு கூறுகிற விஷயத்தில் கூட அவர் தான் முந்திக் கொள்ளுகிறார் பாவம் செய்த மனுஷன் தேடி வந்தது யார் இவனா அவர் தானே தேடி வருவதில் முந்திக் கொண்டார் அதே மாதிரி மனிதனோடு சமாதானம் பண்ணுகிற விஷயத்திலையும் அவர் முந்திக் கொள்ளுகிறார் வில்ல தூக்கி பிடிக்கிறார் வான வில்ல வைக்கிறார் நான் உன்னோட சமாதானமா இருக்க விரும்புறப்பா உனக்கு எனக்கு நீ சண்டை வேண்டாம் யுத்தம் வேண்டாம் நம்ம சமாதானமா இருப்போம்னு சொல்லி அந்த சமாதானத்தின் அடையாளமாக கத்தர் மேகத்தில் வில்ல வைக்கிறார் இந்த வானவில் இதை பார்க்கும் போதெல்லாம் அந்த சமாதான உடன்படிக்கை அவருக்கு இன்று வரைக்கும் ஞாபகத்தில் வந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த சமாதானத்தின் உடன்படிக்கையினுடைய விளைவாகத்தான் விதைப்பு அறுப்பு இரவு பகல் காலங்கள் காலநிலைகளுடைய மாற்றங்கள் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு இந்த சமாதானத்தினுடைய உச்சகட்ட நிலைதான் கல்வாரி சிலுவை கொலை சீர் ஒன்று இருபதும் இருபத்தி ஒன்னுமான வசனம் கொலை சீர் ஒன்னாம் அதிகாரம் இருபதும் இருபத்தி ஒன்னுமான வசனம் அவர் சிலுவை சிறுவர் ரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கி பூலோகத்தில் உள்ளவைகள் பார்லோகத்தில் உள்ளவைகள் யாவையும் அவர் மூலமாய் 
நமக்கு ஒப்புரவாக்கிக் கொள்ளும் அவருக்கு தெரியமாயிற்று உண்மை அந்நியராயும் துர்கிரியினால் மனதிலே சத்துருக்களாயும் இருந்த உங்களையும் பரிசுத்தராகவும் குற்றமற்றவர்களாகவும் கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும் தமக்கு முன்பு நிறுத்தும்படியாக அவருடைய மாம்ச சரீரத்தில் அடைந்த மரணத்தினாலே இப்பொழுது ஒப்பத்தமாக்கினார் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணின தேவன் ரத்தத்தை சிந்தி இந்த சமாதானத்தை முழுமையாக்கினார் இன்றைக்கு தம்மை நாடி வருகிற எல்லாரையும் அரவணைத்து இந்த சமாதான உடன்படிக்கை கொள்ள கொண்டு வருவதற்கு அவருடைய ஆணி பாய்ந்த கரங்கள் நீட்டி இருக்கிறது கிருவையின் வாசல் திறந்திருக்கிறது அப்ப இது கடையாளமா தாங்க வில்ல தூக்கி பிடிக்கிறார் உண்மையை சொல்ல போனா இந்த வில்ல தூக்கி பிடிக்கிறதுனால அவ்வளோ பெரிய தேவன் மகனே நான் உன்னோட சமாதானமா இருந்து நான் உனக்கு அப்பாவா இருந்து உன்னை நான் தோல் மேல சுமக்க நான் இன்னும் ஆயத்தமா இருக்கிறேன் நீ வருவாயா அப்படின்னு கத்தர் அழைக்கிறார் தந்தையை போல் தோழி நீலே மைந்தன் எம்மை சுமந்தவரே தந்தையை போல் தோழி நீலே மைந்தன் எம்மை சுமந்தவரே என்னாலுமே அவர் நாமமே இந்நீளத்தில் நாம் துதித்திடுவோம் என்னாலுமே அவர் நாமமே இந்நீளத்தில் நாம் துதித்திடுவோம் போற்றிடுவோம் புகழ்ந்திடுவோம் போர் பரன் இயேசுவாவையே பூவில் அவர் போல் வேறில்லையே பூவில் அவர் போல் வேறில்லையே வில்ல தூக்கி பிடிக்கிற அந்த கலாச்சாரத்தின் படிதான் இங்க வந்து வில்லை தூக்கி பிடிக்கிறார் சரி எத்தனை சொல்லிருக்கோம் எத்தனை பாடம் பார்த்திருக்கோம் இப்போ அஞ்சு பாடம் அஞ்சு பாடத்தை பார்த்திருக்கோம் இப்ப ஆறாவது பாடத்துக்குள்ள போகலாம் இந்த ஆதி ஆகமத்தில் என்னங்க இருக்கு அப்படின்னா பொருளியல் என்ன சொல்ல போனா பொருளாதார இயல் எக்கனாமிக்ஸ் ஆதி ஆகமத்தில் இருக்கு பொருளியல் எங்க பார்க்கறது எங்க இந்த பொருளியல் எங்க இருக்கு நாளைக்கு இந்த தேசம் வந்து உன் சந்ததிக்கு தான் அப்படிங்கறத நீ எப்படி நீ வந்து மற்றவர்களுக்கு சொல்ல முடியும் உன் சந்ததியார் எப்படி சொல்லுவாங்க அதனால நீ இருக்கும் போதே உன் மனைவி இறந்திருக்கிறாங்களே இந்த சூழ்நிலையில மக்வெலா அப்படிங்கறதான இடத்தை நீ வாங்கு இங்க பொருளியல் மேட்டர் இங்க வேலை செய்து அவங்க இலவசமா கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க இலவசமா கொடுக்கறதுக்கு ஆயத்தமா இருக்காங்க ஏன் தெரியுங்களா ஏன் அவங்க இலவசமா கொடுக்க ரெடியா இருந்தாங்க தெரியுமா இந்த ஆபரகாம அவங்க பார்வையில கடவுள் மாதிரி தெரிஞ்சிருக்காருங்க ஆதி ஆகும் இருபத்தி மூணுல நான் நினைக்கிறேன் ஐந்து ஆறு வசனமா இருக்கும் நினைக்கிறேன் அதற்கு ஏத்தின் புத்திரர் ஆபரகாமுக்கு பிரதிபத்திரமாக எங்கள் ஆண்டவனை நாங்கள் சொல்லுகிறதை கேளும் எங்களுக்குள்ளே நீர் மகா பிரபு எங்கள் கல்லறைகள் முக்கியமானதிலே பிரதத்தை அடக்கம் பண்ணும் நீர் பிரதத்தை அடக்கம் பண்ண எங்களில் ஒருவனும் தன் கல்லறையை உமக்கு தடை செய்வதில்லை என்றார்கள் அப்பொழுது ஆபிரதம் எழுந்திருந்து ஏத்தின் புத்திரராகிய அத்தேசத்தாருக்கு வந்தனம் செய்து அவர்களோட பேசி என்னிடத்தில் இருக்கிற பிரேதம் என் கண்ணும் இராதபடிக்கு நான் அதை அடக்கம் பண்ண உங்களுக்கு சம்மதியானால் நீங்கள் என் வார்த்தையை கேட்டு சோபாவுடைய குமாரனை எப்ரே எப்ரோன் தன் நிலத்தின் கடைசியில இருக்கிற மக்களா எனப்பட்ட புகையை எனக்கு சொந்தமான கல்லறை பூமியாக இருக்கும்படி தர வேண்டும் என்று அவரிடத்தில் எங்களுக்கு வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் அது பெருமான விலைக்கு அவை 
மகாபிரபுங்க <laughs> 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 மனிதர்களைக்கும் <laughs> அதனால உங்களுக்கு யாரையா கல்லறையை தடுக்க போறாங்க ஆனா பாருங்க ஆபிரகாம் பாருங்க இலவசத்தை விரும்பாதவருங்க இந்த ஆபிரகாம் ஆபிரகாமுடைய சந்ததியா இருக்கிற நம்ம கூட இலவசங்களை விரும்பக்கூடாது இலவசமா வருதுன்னா உடனே ஓடக்கூடாது ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க எப்ப பார்த்தா இந்த ஃப்ரீலயே சிலருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு பொருளை வாங்கின விலைய குறைக்கிறதும் ஒரு முறை நான் மேரேஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு அப்பவே இதெல்லாம் பிடிக்காது ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்கு ரேட் பேசுறது எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஒரு முறை நாங்க இந்த சிவகாசி பக்கத்தில் போயிருந்தோம் அப்போ அங்கே வந்து போயிட்டு ஒரு இடத்துல போய் சிடி புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கறதுக்காக நாங்கள் போயிருந்தோம் அங்க என் கூட வந்த ஒருத்தர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்காங்க நான் சொன்னேன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேட்க வேண்டிய நானே கேட்கலையா நீ இருக்கா கேட்கற என்ன விலையோ அதை அப்படியே கொடுங்க சார் என்ன சார் நல்லா இருக்கிற ஊழியக்காரன் கூட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேட்கிறாங்க சார் நீங்க நான் சொன்னேன் எனக்கு வெளியே வெளியே நான் கண்ணு தெரியல மணக்கண்ண கத்த திறந்திருக்கிறாரு மணக்கண் திறக்கப்பட்ட எனக்கு இருக்க ஐயா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கவர்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு தானா கொடுத்துருக்கு நாங்க அதை அனுபவிக்கிறோம் மற்றபடி இந்த ஆவிக்குரிய காரணங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேவையில்லை சொல்லி வாங்கிட்டு வர தேவன் உதவி செய்தார் ஆண்டவரே தந்த ஒரு அவரே கொடுத்ததான ஒரு எண்ணம் இது நான் எனக்கா தானால வந்தது இல்ல அவரே கொடுத்திருக்கிற எண்ணம் அப்போ இந்த இலவசம் ஃப்ரீயா கொடுக்கறாங்க இதெல்லாம் வாங்கறதுக்கு ஓடக்கூடாது நம்ம வந்து எதை வாங்கினாலும் அதுக்குரிய கிரயத்தை கொடுக்கணும் கிரயம் இல்லாம வருதுன்னா அதை பத்தி நம்ம யோசிக்கணும் எப்படி வருது என்ன வருது இப்ப யாராவது கிப்டா கொடுக்கறாங்கன்னா அது வேற மற்றபடி பாருங்க இவர் பாருங்க தெளிவா இருக்காரு இலவசத்தை நான் வாங்க மாட்டேங்கிறார் சரி இப்ப பாருங்க கீழே இங்க பொருளியல பாக்குறோம் எக்கனாமிக்ஸ் அவங்க சொல்றாங்க சரி இவர் ரொம்ப சொன்னது ஒன்னு அங்க சொல்ற ஐயா இதனுடைய விலை நானூறு சேக்கல் உடனே இங்க போட்டிருக்கு அந்த பொருளியல் டேர்ம்லேயே போட்டிருக்கு ஆபிரகாம் அதை நிறுத்து கொடுத்தார் படிங்க அந்த எப்ரோன் சொல்றாரு பாருங்க அவங்களுக்குள்ள இருந்த எப்ரோன் சொல்லையா இது உமக்கு எனக்கு எம்மாத்திரையா இது ஒரு நானூறு சேக்கல் தான்யா படிங்க எங்களுக்கு இந்த வசனம் ஆதியம் இருபத்தி மூணு பதினஞ்சு ஆ படிங்க வர்த்தகர் நிறுத்து கொடுத்தல் இதெல்லாம் எக்கனாமிக்கல் வேர்டு அப்போ இந்த எக்கனாமிக்கல் இந்த இங்க இருக்கிற எக்கனாமிக்ஸ் நமக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்குது இலவசத்தை விரும்பாரு உலகத்தில் இலவசத்தை விரும்புறது ஒரு பொருளை வாங்கணும்னா எப்படியாவது விலையை குறைச்சு அவன் பாவம் இந்த விலை இந்த பொருள்களை கொண்டு வர்றவன் அதிகாரம் 
பதிமூணும் பதினாலு மன வசனம் கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்றும் பதினான்கும் வரும்படியாகும் ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்துவத்தை நாம் விசுவாசத்தினாலே பெறும்படியாகவும் இப்படி ஆயிற்று அதாவது அநியாயமா ஒருத்த சம்பாதிக்கிறான் அவன் அநியாயமா வேணுமென்று இருக்கிறத விட ரொம்ப அநியாயம் பண்றான் அது வேற மற்றபடி நம்ம இலவசங்களை விரும்பக்கூடாது இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற இந்த நாட்கள்ல நாம் ஆபிரகாமுடைய சந்ததியார் ஆபிரகாமுடைய ஆசிர்வாதத்தை பெறுகிறவர்கள் பெற்றவர்கள் என்கிற உணர்வோடு அதற்கு நம்ம செலுத்த வேண்டிய கிரயத்தை செலுத்தி விடுவது மிக 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 அற்புதமான ஒரு காரியம் இதை நமக்கு ஆதியாகமும் சொல்லிக் கொடுக்குது ஆதியாகமத்தில் நம்ம இதை பார்க்கிறோம் சரி அப்போ இந்த ஆதி ஆகமத்தில் பாருங்க பொருளியல் இருக்கு சரி ஏழாவது ஆதி ஆகமத்தில் என்ன இருக்கு அடுத்த பாடம் ஏழாவது பாடம் என்ன புவியியல் இங்கிலீஷ் அதுக்கு பேர் என்ன ஜியாகிரபி புவியியல் இருக்கு ஆதி ஆகமத்தில் புவியியல் இட இட அமைப்புகளை பற்றி இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நம்ம சொல்ற மாதிரி ஆதி ஆகமம் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஒன்பது பத்து பதினொன்னு இந்த வசம் தெரிஞ்சு வாசிங்க ஆதி ஆகும் ஒன்பது ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து பதினொன்னு தேவனாய கர்த்தர் பார்வைக்கு அழகும் புசிப்புக்கு நலனுமான சகவித விருட்சங்களையும் தோட்டத்தின் நடுவில் ஜீவ விருட்சத்தையும் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தையும் பூமியில் இருந்து முளைக்க பண்ணினார் தோட்டத்துக்கு தண்ணீர் பாயும்படி ஏதேனும் இருந்து ஒரு நதி ஓடி அங்கே இருந்து பிரிந்து நாலு பெரிய ஆறுகள் ஆயிற்று முதலாம் ஆற்றுக்கு பைசோன் என்று பெயர் அது ஆவிரா தேசம் முழுவதும் சுற்றி ஓடும் அவ்விடத்திலே பொன் விளையும் இங்கே ஆவிரா தேசம் பொன் விளை படிச்சு முடிக்க பொன் விளையும் அந்த தேசத்தின் பொன் நல்லது அவ்விடத்திலே பிதலாகும் கோமேதக கல்லும் உண்டு சரி இங்க பொண்ணு பிதர்லாகு கோமேதக கல்லெல்லாம் விளையக்கூடிய ஆவிலாங்கிற தேசத்தை பற்றி இங்க எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த ஆவிலாங்கிற தேசத்தை பற்றி எழுதிட்டு யாருக்கு இந்த ஆவிலா யாருக்காக ஐடியா இருக்கா ஆவிலா தேசம் யாருக்காக கடவுள் யாருக்கு இதை கொடுத்தார் யாராவது உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா பைபிள் என்னைக்காவது கவனிச்சிருக்கீங்களா ஏன்னா இதில் நமக்கு ஒரு பாடம் இருக்கு நம்ம படித்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு பாடம் இருக்கிறது பொண்ணு விளையிற பூமி இந்த ஆவிலா பொண்ணு மட்டும் இல்ல பிதர்லாகு கோமேதக கல்லெல்லாம் விளையக்கூடிய பூமி இங்க கார்த்திகா சகோதரி சொல்றாங்க ஆபிரகாமுடைய சந்ததிக்கு தேவன் கொடுத்தாரு ஓகே ஆபிரகாமுடைய சந்தன யாரு ஈசாக்கா இல்ல கேத்துராடின் பிள்ளைகளா பிள்ளைகளுக்கு <laughs> 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 இல்லையா அவங்க அவங்களுக்கு ஏதேன் தோட்டம் ஏதேன தான் இருந்தாங்க இந்த ஆவிலாவை இங்க சொல்லப்பட்ட இந்த ஆவிலாவை பட்டிகுலரா தேவன் யாருக்காவது கொடுத்தத நீங்க எங்க பாத்திருக்கீங்களா பைபிள் பாத்திருக்கீங்களா சரி அப்போ நம்ம இந்த இடங்களை பற்றி எல்லாம் நம்ம ரொம்ப கவனமா பைபிள படிக்கும் போது இடத்தெல்லாம் ஒரு ஒரு இடத்தை ஒரு ஊரை பத்தி படிக்கிறோம்னா அந்த ஊர்ல என்ன ஏன் இது வேதத்துல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம கவனமா படிக்கணும் ஆராய்ச்சி பண்ணி படிக்கணும் அப்படி எல்லாம் நம்ம வேதத்தை படிச்சாதாங்க நம்ம நிறைய அன்னசரியான காரியங்களை மூக்க நுழைக்க மாட்டோம் இதுக்கே நமக்கு டைம் கரெக்டா இருக்கும் 
நம்ம பிஸியா இருப்போம் ஆண்டு மேல பசியா இருப்போம் வேற பசிதாக மேல நமக்கு வராது ஓகே இது என்ன அது யாருக்கு தேவன் இந்த ஆவிதாவை கொடுத்தார் நீங்க ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க ஆதி ஆகம இருபத்தி அஞ்சுல கடைசி வசனமா இருக்கும் நினைக்கிறேன் படிங்களா ஆதி ஆகம இருபத்தி அஞ்சு கடைசி வசனம் அதிகாரத்துல இஸ்மவேல் வந்து அடக்கம் பண்ணப்படுற அந்த பகுதியை வாசிக்க பார்க்கலாம் ஆதி ஆகம் இருபத்தி அஞ்சுல ஆதி ஆகம இருபத்தி அஞ்சாம் அதிகாரத்துல இஸ்மவேல் மறிக்கிற சம்பவம் அங்க இருக்கு பதினேழு படிங்க பதினேழு ஆ சரியான அப்படின்னு தள்ளப்பட்ட கொடுக்கிறார் நம்முடைய தெய்வம் இத நீங்க பாருங்க புவியல் புவியல் விஷயத்தை நம்ம மிஸ் பண்ணா எவ்வளவு பெரிய உண்மையை நம்ம மிஸ் பண்ணுவோம் பாருங்க ஆதி ஆகும ரெண்டுல பொண்ணும் பிதர்லாகும் கோமேதக கற்களும் விளைகிற இந்த இடத்தை இந்த ஆகாருடைய பிள்ளைகளா இருக்கிற இஸ்மவேல் அவங்க கொடுக்கிறார் இந்த ஆவிலா பகுதியை கொடுக்கிறார் பொன் விளைகிற பூமி பின் நாட்களில் கவனிங்க பின் நாட்களில் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வனாந்தரத்தில் டிராவல் பண்ணி போகும்போது ஆசரிப்பு கூடாரம் கட்டுறதுக்கு இந்த கோமேதக கல் ஆசாரியுடைய வஸ்திரத்தில் இந்த கோமேதக கல்லாம் அவங்களுக்கு வைக்கணும் ஆசாரிய வஸ்திரத்திலே கோமேதக கற்கள்லாம் வைக்கப்படணும் இந்த கோமேதக கல்லை வாங்கிறதுக்கு அவங்க யார்கிட்ட வரணும்னா இந்த இஸ்மவேல் கிட்ட அப்ப இங்க நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் ரெண்டு முக்கியமான விஷயத்த பார்க்கிறோம் ஆகாது ஆகாதவ அப்படின்னு சாராளால தள்ளப்பட்ட இந்த ஆகாருக்கு தேவன் மிக சிறந்ததை ஏதோ ஓட்ட உடசலு வந்தது நொந்தது வெந்ததுலாம் இல்ல மிக சிறந்ததை பெஸ்ட் தூக்கி கொடுக்கிறார் அவ ஆகாதவளா தள்ளப்பட்டதுனாலேயே அது மட்டும் இல்ல யார் இவள ஆகாதவ அப்படின்னு தள்ளினாங்களோ அந்த சந்ததி யார் ஒரு சூழ்நிலையில இந்த தள்ளப்பட்ட இந்த சந்ததி கிட்டையே உதவி கேட்க வருகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் சரி இப்ப நம்ம கதைக்கு வருவோம் ஆகாதவளா தள்ளப்பட்ட இந்த ஆகார் இந்த ஆபரகாம் வழிபட்ட இந்த யாவே தேவன அவர் நம்பினதுனால ஏன்னா அவதான் பேர் வைக்கிறார் பீர் லகாய் ரோயி நம்ம அதனாலதான் பாட்டு பாடுறோம் எல் ரோயி எல் ரோய் என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா எல் ரோயி எல் ரோயி 
என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா உம்மை மொழி உள்ள தோடு ஆராதிப்பேன் மொழி பல தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆரா ஆராதனை 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 பாருங்கப்போ ஆகாதென்று தள்ளப்பட்ட இந்த ஆகாருக்கு மிக சிறந்த தேசமாகி ஆவிலாவை கொடுத்தவர் நம்ம தெய்வம் அவரை நம்பி வந்ததுனால அவருக்கு தெரியும் இவங்க தான் எனக்கு விரோதமா ஏன் பிழையா சந்ததிக்கு இசைவேல் சந்ததிக்கு விரோதமா எழும்ப போறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிந்தும் கூட அவர் தள்ளப்பட்டுட்டாலே ஆகாதவளா தூக்கி எறியப்பட்டுட்டாலே அழுகிறாளே தனிமையா விடப்பட்டுட்டாளே இனி அவளால ஈத்துக்கும் போக முடியாது நடுத்தருவில் நிற்கிறாளே அப்படிங்கிறத பார்த்த மனதுருக்கம் உள்ள தெய்வம் பெஸ்டான ஒரு இடத்தை ஆவிரா தேசத்தை இந்த ஆகாருக்கு கொடுத்து அழகு பார்ப்பது உண்மை என்றால் அழகு பார்த்தது உண்மை என்றால் இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் அந்த ஆகார் அடிமை ஆனா நம்ம அவருடைய பிள்ளைகள் இதுக்காக நான் சொல்ல வர்றேன் நம்ம வந்து அவருடைய பிள்ளைங்க நீங்களும் ரட்சிக்கப்பட்ட நம்ம அவர் அப்பானு கூப்பிடப்படுகிற புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவியை பெற்றிருக்கிறோம் நாம் அவருடைய பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்பட்ட உங்களை யாராவது நீ எல்லாம் ஆக மாட்டேன் நீங்களா இங்க இருக்காத போய் நீ வேலைக்கு ஆக மாட்டேன் இந்த பக்கமே வந்தாத பத்தியா இங்க தானே வந்தாகணும் என்ன தேடி தானே நீ வந்தாகணும் இப்ப மட்டும் வந்திருக்க எந்த மூஞ்சிய வச்சுட்டு வந்த இப்படி எல்லாம் உங்களை என்னையும் பார்த்து கேள்வி கேட்டு நம்மளை காயப்படுத்தி நம்மளை தள்ளுறாங்கன்னு வைங்களேன் அப்படி தள்ளுனவங்க கண்ணு பார்க்கறதுக்காகவே இந்த அன்பின் தெய்வம் உங்களுக்கு எனக்கும் இருக்கிறதுலேயே பெஸ்டா இருக்கிறத தருவாரு அப்படிங்கிறத நான் தீர்க்க தரிசனமா உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த சோட போனது ஓட்ட உடசல் செகண்ட் ஹேண்டு அப்படியெல்லாம் கிடையாது பொன் விளையிற பூமிங்க இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் எல்லாருக்கும் மண்ணு விளை மண் இருக்கும் உங்களுக்கு மட்டும் பொண்ணு விளையும் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் தரையில் கிடக்கிற அந்த கல் உங்களுக்கு கோமேதக கல் அந்த மாதிரி பெஸ்ட தருவார் நம்முடைய தெய்வம் பெஸ்டானதை தருவார் நம்ம படிக்கிறோம் ஒன்று பேது ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நான்கு ஐந்து வசனங்களில் நம்முடைய ஆண்டவர் எஷுவாவை யூதர்கள் ஆகாதவர் என்று தள்ளினாங்க உலகத்திலேயே எல்லாரையும் கவர்ந்திருக்கிற பெஸ்டானவராக இன்னைக்கு நம்முடைய எஷுவாவை பிதாவாகி தேவன் மாற்றி இருக்கிறார் இன்னைக்கு உலகத்திலேயே அதிகமான இடங்கள் அதிகமான சொத்துகள் அதிகமான நிலங்கள் யார் நிமித்தம் இருக்கிறதுனா இந்த எஷுவாவி நாமத்தின் நிமித்தம் அன்னைக்கு ஒரு 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 இஸ்ராயல் என்கிற ஒரு குட்டி தேசத்தில் ஆகாதவராக தள்ளப்பட்டு சிலுவில் அறையப்பட்டார் இன்னைக்கு அவரை பிதாவாகிய தேவன் உயர்த்தி இருக்கிறார் படிங்க அப்போ சில நாலு சாரி ஒன்று பேர் ரெண்டு நாலும் ஐந்துமான வசனம் கட்டப்பட்டு 
ஒன்னு பேதுரு ரெண்டாம் அதிகாரம் நாலும் ஐந்து மனவசனம் சோ உங்களை என்னையும் ஆகாதுன்னு தள்ளிட்டாங்களா என்னெல்லாம் தள்ளி இருக்காங்க நீலாம் ஒரு இதுக்கு நீ ஆக மாட்ட நீ எல்லாம் ஊழியம் செஞ்சிருவியா அப்படின்லாம் தள்ளி இருக்காங்க அதாவது முகத்தை கூட பார்க்க நாங்க விரும்புற இந்த பக்கமே வந்துறாரு நீ வந்தா எங்களுக்கு பிரச்சனை அப்படின்லாம் கூட சொல்லி எங்களை தள்ளியவர்கள் உண்டு ஆனா கத்த நல்லவர் இன்னைக்கு ஆண்டவர் பெஸ்ட தந்து எல்லாத்திலையுமே பெஸ்டா அவர் வைத்திருக்கிறார் அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் நம்முடைய பரிசுத்தம் நம்முடைய நீதி எல்லாம் இல்லைங்க நான் பிள்ளை பயமே இல்லை என்னாலும் சந்தோஷமே ஒரே ஒரு காரணம் அவருக்கு பிள்ளை நீரே அப்பாவும் நீரே அம்மாவும் நீரே அப்பாவும் நீரே அம்மாவும் நீரே நான் பிள்ளை அன்றோ நான் பிள்ளை அன்றோ அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன் என் அன்பே நான் உம்மை துதிக்கிறேன் அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன் சோ நமக்கு ஒரு அப்பா நம்ம அவருடைய பிள்ளைங்க பிரதர் சிஸ்டர் உங்களை தள்ளிட்டாங்களா புறக்கணிச்சிட்டாங்களா உங்களை வேண்டான்னு தூக்கி எரிஞ்சிட்டாங்களா நீ எப்படி ஆனாலும் என்கிட்ட தான் வரணும்னு சொல்லி உங்களை பத்தி சொல்றாங்களா கவலைப்படாதீங்க அப்படி என்னைக்கு சொல்றாங்களோ அன்னைக்கு தான் ஆண்டவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் பெஸ்டான காரியத்தை தருவதற்கென்று தேவன் நியமித்த முதல் நாள் அதான் அந்த தள்ளப்பட்டது நாள் தான் முதல் நாள் அதுக்கப்புறம் நீங்க பாருங்க உங்க வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் செய்யறது எல்லாம் படிப்படியா 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 பெஸ்ட் 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 இப்படி செய்வாரு ஒரு நாள் வரும் ஒரு நாள் வரும் அன்னைக்கு எப்படி இந்த ஆகாருடைய சந்ததியை தேடி இஸ்ரவேலுடைய சந்ததி ஆசானுடைய வசரத்தில் இருக்கிற கோமேதக கல்லுக்காக போனாங்களோ அதே மாதிரி உங்களை தள்ளுனவங்க அவங்க நிச்சயமா ஆண்டவர் உங்களை தேடி வர வைப்பாரு அப்படி வரும்போது அவங்களுக்கு கதவை மூடிடக்கூடாது நீ அப்படிதானே பண்ண என்ன தள்ளுனல இன்னைக்கு பார் நான் எப்படி இருக்கேன் பார் அப்படிதான் சொல்லக்கூடாது வந்தாங்கன்னா நல்ல கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து வீட்டில் இருக்கிற காஃபி கேக்கு பிஸ்கெட் எல்லாம் கொடுத்து நல்ல பிரியாணி எல்லாம் போட்டு அவங்க என்ன கேட்கறாங்க கொடுத்து கிளம்பும்போது நல்ல கால் டாக்ஸி எல்லாம் புக் பண்ணி ஓலா கார் புக் பண்ணி அனுப்பி வைங்க நடக்கும் அது இணைப்பில் இணைஞ்சிருக்கு நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில கத்தர் செய்வார் நடக்கும் உங்க தள்ளுனா லூயா உங்களை தள்ளின உங்க மாமா உங்க தள்ளின உங்க மாமா உங்க மச்சா இல்ல உங்க அக்கா இல்ல உங்க தங்கச்சி இல்ல அம்மா அப்பாவா இருக்கலாம் அல்லது வேற சொந்தக்காரங்க பங்காளி யாரோ அல்லது நண்பர்கள் யாரா வேணாலும் இருக்கட்டும் கத்தரதை செய்வார் தேடி வருவாங்க தேடி வர வைப்பாரு உங்களுக்கு பெஸ்டா தருவார் பெஸ்டா நம்புங்க பெஸ்டா தருவார் உங்களை மாளிகையா கத்தர் மாற்றுவார் உங்களை அவர் வைக்கிற இடம் வந்து பூமியில மாளிகையா இருக்கும் உங்களையே மாளிகையா வைப்பார் அதனால நம்ம பாடுறோம் தள்ளப்பட்ட கல்லாக கிடந்தேன் ஐயா தள்ளப்பட்ட கல்லாக கிடந்தேன் ஐயா எடுத்து என்னை பயன்படுத்தி மகிழ்கின்றீர் ஐயா எடுத்து என்னை பயன்படுத்தி மகிழ்கின்றீர் ஐயா அப்பா உமக்கு நன்றி ராஜாவுமக்கு நன்றி யேசுவாப்பா உமக்கு நன்றி 
ராஜா உமக்கு நன்றி கடந்து வந்த பாதைகளை திரும்பி பார்க்கிறேன் கண்ணீரோடு கத்தாவே நன்றி சொல்கிறேன் நன்றி சொல்கிறேன் நான் நன்றி சொல்கிறேன் வேதத்துல யோசிப்பு தள்ளப்பட்டார் கத்தர் பெஸ்ட் கொடுத்து தள்ளவங்களே தேடி வர வச்சார் மோசை தள்ளப்பட்டார் அதே மாதிரி மோசைய பெஸ்டான ஸ்தானத்துல வச்சு அவங்க எல்லாம் அவரை பின்பற்றும்படியாக வச்சார் தள்ளவனே தள்ளவங்களுக்கே தலைவனாக்கிட்டார் தாவித தள்ளாங்க தாவிதைங்கத்தர் பெஸ்டான ஸ்தானத்துல வச்சு எல்லாரும் தேடி வரும்படியாக கத்தர் வைத்தார் நம்முடைய ஆண்டவர் யஷுவாவை தள்ளினார்கள் எல்லாரும் அவரை தேடி வர்றாங்க நம்மையும் ஏற்கனவே தள்ளி இருக்கலாம் இல்ல இனிமேல் தள்ளலாம் எப்படி ஆனாலும் கத்த நம்மளை பெஸ்டா வச்சு இந்த தள்ளவங்களை ஒரு நாள் வரும் தேடி வர பண்ணுவார் அன்னைக்கு நம்மளால நம்மகிட்ட இருக்கிற பெஸ்ட அவங்க நம்ம கொடுக்கணும் கத்தர் அப்படி செய்வார் நான் முடிக்கிற மாவட்ட <laughs> பாருங்க தெய்வம் எனக்கு எடுத்து ஏன்னா அவங்க பாடினது வந்து அவங்க அனுபவம் அவங்க வாழ்க்கை அது இன்னைக்கு எடுத்து இன்னைக்கு தமிழ் கிறிஸ்தவத்துல அவங்க பாட்ட பாடாத சபைகளே கிடையாது ஈவன் சிபிஎம் உட்பட சிபிஎம் சபையிலையும் அன்பு கூறுவேங்கிற பாட்டு இன்னைக்கும் பாடுறாங்க எல்லா சபைகளிலும் தமிழர் தமிழ் கிறிஸ்தவங்க எந்த நாடு எந்த மூல முடுக்கில் இருந்தாலும் நீங்க அவருடைய பாட்டை பாடாதவங்களே கிடையாது அப்படியெல்லாம் நம்ம கண்காண உயர்த்தி இருக்கிற தெய்வம் உங்களை உயர்த்த மாட்டாரா பிரதர் உங்களை உயர்த்த மாட்டாரா சிஸ்டர் அந்த மனுஷங்க தள்ளும் போது மூளையில உட்கார்ந்து அழாதீங்க தள்ளுனவங்களை சபிக்காதீங்க திட்டாதீங்க நல்லா யஷ்வா மேல கண்ணை வச்சு அவரே இந்த பாதை வழியா போனார்ல அவர் மேல கண்களை வைத்து அவரை புகழ்ந்து பாடுங்க ஒரு வசனம் ஞாபகத்துக்கு உடனே நான் சொல்றேன் எப்போ தள்ளப்படுற நம்ம வாழ்க்கையில பாருங்க இந்த ஆகா இருக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் அடி பாவி என்ன தள்ளிட்டே நீ நல்லா இருப்பையா அப்படின்னா எதுவுமே பேசல பாருங்களேன் எங்க ஆகா இருங்க பேசல தண்ணி இல்லைன்னு சொல்லி அழுகுறாங்க கத்துற உடனே கண்ணை திறக்கிறாரு அங்க தண்ணீர் உண்டாகுது யோ தள்ளிட்டாங்களே எப்படி எனக்கு அநியாயம் பண்ணிட்டாங்களே ஒண்ணுமே பேசல பாருங்க பட் தெய்வம் பாருங்க பெஸ்ட கொடுக்குறாரு தள்ளப்படுற நேரத்தில் விரக்தியா பேசிக்கிட்டு சளிப்பா பேசிக்கிட்டு தள்ளுனவங்களை சபிச்சுக்கிட்டு அப்படின்னா நீங்க இருந்தீங்கன்னா காலத்தை வீணடிக்கிறீங்க அந்த பெஸ்ட் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமலே போயிடும் அது கிடைக்காது படிங்க லூக்க ஆறு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வசந்த படிச்சு முடிப்போம் லூக்க ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டும் இருபத்தி மூணுமான வசனம் மனுஷகுமார் நிமித்தமாக ஜனங்கள் உங்களை பகைத்து உங்களை புறம்பாக்கி உங்களை நிந்தித்து உங்கள் நாமத்தை பொருளாதாரம் தள்ளிவிடும் போது நீங்க பாக்கியவான்களா இருப்பீர்கள் நீங்க தள்ளி போது போது தள்ளிவிடும் போது நீங்க பாக்கியவான்களா இருப்பீர்கள் என்றைக்கு மற்றவங்க தள்ளுறாங்களோ அந்த தள்ளப்படுகிற நாள் அது பாக்கியமான நாள் அந்த நாள்ல மூளையில உட்கார்ந்து அழுதுகிட்டு கண்ணை தொடச்சுக்கிட்டு கட்சிப்பையே கண்ணீரால் நினைச்சுக்கிட்டு இப்படி இருக்க கூடாது என்ன செய்யணுமா என்ன செய்யணும் அங்க சொல்றாரு பாருங்க அந்நாளிலே தள்ளப்பட்ட அந்த நாள்ல படிங்க அந்நாளிலே நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டு கலை கூறுங்கள் பரலோகத்தில் உங்கள் படம் மிகுதியாயிருக்கும் அவர்களுடைய பிதாக்கள் 
அனுபவிக்கும்போது <laughs> 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 ஓசையுடன் கத்தா நான் உம்மை தூதிப்பேன் சந்தோஷம் பொங்குதே சந்தோஷம் பொங்குதே சந்தோஷம் என்னில் பொங்குதே ஹாலே லூயா இயேசு என்னை ரட்சித்தார் முற்றும் என்னை மாற்றினார் சந்தோஷம் என்னில் பொங்குதே பல தீமை நிந்தை மொழிகளுன்னேல் பொய்யாய் சொன்னாலும் களி கூறுவாய் இதுவே உன் பாக்கியம் என இயேசு சொன்னார் இந்த மெய் வாக்கு நிறைவேறு நல்லா கொஞ்சம் முடிஞ்சா டான்ஸ் எல்லாம் போட்டு கதவை மூடிட்டு கொஞ்சம் டான்ஸ் எல்லாம் போட்டு நல்லா பாடுங்க உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் சர்வவல்ல தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் சர்வவல்ல தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் சந்தோஷமாயிருப்பேன் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருப்பேன் இப்படி பாடுங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் நீங்க ரிசல்ட பாக்கலன்னா என்கிட்ட கேளுங்க சோ பாருங்க அந்த புவியல்ல எவ்வளவு பெரிய பாடத்தை தேவன் மறைச்சு வச்சு இப்படி நான் சொன்னது ஒண்ணு இப்படி நிறைய இருக்கு அந்த இடங்களை பார்க்கும்போது கத்த நல்லவர் சரி இன்னும் படிக்க வேண்டிய பாடங்கள் இருக்கு நம்ம அதை கண்டினியூ பண்ணுவோம் கத்த நம்ம ஆசிரியப்பார் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் நாளைக்கு நமக்கு சபாத் சலோம் நாளைக்கு சாயங்காலம் இதே மாதிரி ஆறு மணிக்கு எல்லாம் நம்ம கேதர் ஆயிடுவோம் பைபிள் படிக்கணும் வேதத்தை படிச்சுட்டு நம்ம சபாத் சலோம் நம்ம நாளைக்குரிய போர்ஷன் நம்ம தியானிப்போம் இந்த ஆதியாகமத்துடைய தொடர்ச்சி சனிக்கிழமை சாயங்காலம் நமக்கு ஆறு மணிக்கு நாம் ஜபத்தோடு அரை மணி நேரம் ஜோம் பண்ணிட்டு நம்ம அதை கண்டினியூ பண்ணுவோம் கத்தனமை ஆசிரியப்பார் தேவன் நமக்கு உதவி செய்வார் யாராவது உங்களுக்கு கேள்விகள் இருக்குமானா நீங்க கேட்கலாம் யாருக்கு அதை கேள்வி இருக்குங்களா ஓகே கேள்வியில் ஒண்ணு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிரோஜனமா இருந்துச்சா இத படிக்கிறவங்களுக்கு பிரோஜனமா இருக்கா கத்த நல்லவர் சரி ஐயா சாமி சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க நம்ம கூட பிறந்தவங்களே நம்மளை ஏதாவது சொல்லி பேசுறாங்க நம்ம இருக்கும் போது பேசுறாங்க இல்லாத போய் நம்மளை தப்பாவே பேசுறாங்க அவங்கள மன்னிக்கிறது ஆனா எதுவுமே சொல்றது இல்ல இருந்தாலும் இப்படியே நடந்துட்டே இருந்தா மனசு ரொம்ப கஷ்டமா சார் இருக்கு அந்த மாதிரி நேரத்துல நீங்க இந்த நான் சொன்ன மாதிரி சார் தனியா போயிருங்க நல்லா பாடுங்க நல்லா முடிஞ்சா கொஞ்சம் நல்லா ஒரு டான்ஸ் எல்லாம் போட்டு நல்லா பாடுங்க கத்தர் நல்லா துதிங்க நல்லா ஒர்ஷிப் பண்ணுங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் சூழ்நிலை மாறுறது நீங்க பாப்பீங்க சிஸ்டர் ஓகே கத்த நல்லவர் கத்த நம்ம ஆசிரியப்பா நல்ல ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க பாருங்க சிஸ்டருடைய வாழ்க்கை சோ கண்டிப்பா ஆண்டவர் அவங்களுக்கு பெஸ்டா கத்தர் செய்வார் அவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல இந்த மாதிரி சூழல யாரெல்லாம் நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்களோ உங்களுக்கு ஆண்டவர் செய்ய போற காரியம் பயங்கரமா இருக்கும் பெஸ்டா இருக்கும் கத்தர் பெஸ்டா செய்வார் அத தைரியமா இருங்க நல்ல சந்தோஷமா இருங்க கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பதா நம்முடைய பலன் அதனால சந்தோஷமா இருப்போம் கத்தர் அப்படியே செய்வார் ஓகே அன்புக்காய் ஸ்தோத்திரம் அப்பா 
கத்தாவை தொடர்ந்து பல நாட்களாக எங்களுக்கு எங்களோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறேன் வாழ்வு தர அப்பம் என்ற தலைப்பில தகப்பனி எங்களுக்கு அநேக அனுபவங்களை கத்தர் கற்றுக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிற உண்மையாகவே ராஜா தேவன் ஏற்படுத்திய இந்த அரசியல் அந்தவரையே அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிற விசேஷமாக மனிதன் இந்த பூமியில நல்ல அன்பு செலுத்தி ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிதான் இந்த பூமியில ஆறாம் யாவாளியும் மனிதர்களாகி எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த பூமியில உண்டாக்கி இருக்கிறேன் ஆனால் சத்ருவானும் சத்தான் அன்றவரே இந்த பூமியை கெடுத்து போட்டு விட்டான் ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிதான் நீங்கள் எங்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்தீங்க ஆனா ஆதாமும் ஏவாலும் செய்த தவறுகளினால அன்றவரது அதிகாரத்தை சாத்தான் பறித்து கொண்டதுனால அன்றுவரே இந்த பூமியில குட்டி கடவுளாக இருக்க வேண்டிய மனிதன் அன்றவரே அப்பா ஸ்தோத்திரி தன்னுடைய மகிமை இழந்து விட்டதுனாலே இன்றைக்கு அவன் அடிமை விட்டாலும் ஆனாலும் கத்தாவி அவனை இழந்து போய்விடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் என் ஆண்டவர் பூமியிலே உச்ச கட்டமாக கல்வாரி சிறுவனை எங்களுக்காக ரத்தத்தை சிந்தனீர் ஆண்டவரே அப்பா உங்க தோத்திருக்கிற யாக்கோவுடைய மகனாகி யூசபுக்கு முழு தேசத்தை ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அதிகாரத்தை கொடுத்த எங்கள் யூசுவா எங்களை ராஜாக்களாக ஆசிரியர்களாக இந்த பூமியிலே வைத்த நோக்கத்தை கத்தாவே நீ நிறைவேற்றிக் கொண்டு இருக்கிறீர் அதற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே அந்தவரே நாங்கள் உம்முடைய வார்த்தைகளை அறிக்கிட்டு அறிக்கிட்டு இந்த பூமியிலே அந்தவரே நாங்கள் ராஜாக்களாக ஆசாரியர்களாக ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் காணப்பட வேண்டும் இவருடைய வாழ்க்கை வரப்படும் எல்லா எதிர்களுக்கும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் இவருடைய மைண்ட் செட்டப் எல்லாம் அந்தவரை உண்மையே நோக்கி பார்க்கத்தக்கதான அந்த மனநிலையை எங்களுக்கு இந்த நாளிலிருந்து தாங்கப்பா ஒவ்வொரு நாள் இதுவரைக்கும் நாங்கள் ஏதோ தாங்க என்று சொல்லி இருந்திருந்தாலும் கத்தாவே எங்களுடைய மனநிலை இந்த நாள் முதற்கொண்டு அந்தவரே நாங்கள் தப்பாக தவறாக நினைத்துக் கொண்டிருந்தாலும் எங்களுடைய மனநிலை மாறிட்டும் அந்தவரே அது மாத்திரமாப்பா என் தேவனைகளை ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வார்த்தையினால உயர்த்தி கொண்டு இருக்கிறீர் ஆண்டவரே அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரிக்கிற நாங்கள் கிரிகளின் ஆளும் உண்மையிலான அன்பு கூட தக்கதாக கத்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அது மாத்திரமா ஆண்டவரே ராஜாதி ராஜாவாக ஆசிரியராக எங்களை வைத்த உண்மையுடைய வார்த்தை ஆனது அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிற மண்ணின் மீது ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆட்சி செய்தவர்களாக எங்களை மாற்றுங்க அது மாத்திரமே ஆண்டவரே எங்களுடைய ஒவ்வொரு காரியத்தை நாங்கள் நோக்கி பார்க்கப்படும் போது என் ஆண்டவர் உண்டாக்கிற அந்த கலை நயத்தோடு கூட என் தேவன் உண்டாக்கிற அந்த வெளிச்சத்தை இந்த அருமையான செலுத்தியை நாங்கள் கண்டு இந்த பூமியில உங்களுடைய நாமத்தை அப்பா நாங்கள் கிறிஸ்துவர்கள் இருக்கிறோம் என்ற அந்த தன்மை நாங்கள் உணர்ந்தவர்களாக காணப்பட கத்தர் எங்களுக்கு கிருப செய்யுங்க அப்பா அந்த வரை இந்த பூமியில நெத்து சூழ அந்த வரை அப்பா ஸ்தூத்திரிக்கணும் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வருஷம் அந்த வரை ஒரு ஊடு ஒரு வாழுகிற காலம் வரைக்கும் அந்த வரை அப்பா ஸ்தூத்திரிக்கணும் இந்த கலாச்சாரத்துல இந்த பூமியில பெருவெல்லாம் வருவதற்கு முன்பாக அந்த வரை அப்பா ஸ்தூத்திரிக்கிற எவ்வளவோ ஜனங்கள் அந்த வரை பாவம் செய்து அந்த வரை தேவனை அற்றவர்களாக காணப்பட்டார்கள் அந்த வரை அந்த கத்தாவும் அன்பும் கோபமும் அழிந்து போய்விடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் அண்டவரே அப்பா சோத்திரி இந்த கோபத்தை அண்டவரே நீங்க வெளிப்படுத்தி காட்டி அண்டவரே சோத்திரிக்கு நோவாவுக்கு அண்டவரே அந்த கத்தாவே சோத்திரி பிரிவினத்துக்கு பிறகு உங்களுடைய கோபம் வெளிப்பட்டது அண்டவரே அப்பா சோத்திரி அது மாத்திரம் எவன் அண்டவரே மனந்திரமாத பட்சத்துலத்தான் ராஜா நீங்க இந்த பூமியை பெருவிடத்தினால அழிச்சிங்க அதற்கு அடையாளமாகத்தான் அண்டவரே ராஜாக்கள் யுத்தம் பண்ணும் போது தகப்பனே உங்க சோத்திரிக்கிறங்கத்தாவே சமாதானத்தை விரும்புவது போல என் தேவனே இந்த வானவில்லை வேகத்திலே நீங்கள் வைத்து வைத்திருக்கிறீங்க அப்பா அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறவர்கள் நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நினைவு கூர்ந்து பார்த்து அது கூடும் மனவரை அவரோடு சமாதானமா இருக்க கத்தாவே உடனே செய்யுங்க அது மாத்திரமில்லை ஆபிரகம் ஆண்டவரை இந்த பொருளாதார காரியத்துல கூட எங்களுக்கு ஒரு ரோல் மாடலாக அன்றவரை அந்த மக்களா என்ற அந்த இடத்தை தன்னுடைய மனைவிக்கு வாங்கி அடுத்த மனதிற்காக கிரையம் கொடுத்து வாங்கினார் அன்றவர் அதை போல இந்த நாளில் கூட நாங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஆழ்ந்தவரே ஒரு பொருளை வாங்கும் போது ஆவிக்குரிய காரிய ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளா இருக்கிற நாங்கள் அன்றுவரே மற்றவர்களுடைய சூழ்நிலை புரிந்து கொண்டு கத்தர் கொடுத்த அந்த அருமையான ஆசீர்வாத்தை சுதந்திரிக்கணும் தவிர இலவசத்தை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளாத விடைக்கு கத்தர் மனநிலைமை தாருங்கப்பா அது மாத்திரம் அந்தவரே இந்த உலகத்துல கத்தர் உண்டாக்கின ஒவ்வொரு தேசத்தையும் பார்க்கும் போது ஒவ்வொரு தேசமும் அது ஒரு வித்தியாசமான வகையில் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்கிறது அதே போல அந்தவரே ஆகார் தள்ளப்பட்ட ஒரு கல்லாக ஆக ஆகார் ஆழ்ந்தவர் அப்பா ஆண்டவரே தன்னுடைய அண்டவரே சோத்திரிக்கிறோம் சாரலால வெளியே துரத்தப்பட்டாலும் அந்த ஆவிலா தேசம் முழுவதும் பொன்னுவலை கூடிய தேசமாக இருந்ததுனாலே இன்றைக்கு அந்த தேசம் ஈரான் தேசமாக ஆண்டவரே வேத பள்ளிகள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாலும் தகப்படி இந்த நாளிலே ஆக்கு தத்த பண்ணப்பட்ட அந்த அருமையான ஈசாக்கு அண்டவரே அப்பா அந்த ஆசாரியுடைய வஸ்திரத்தில் வைக்கப்பட்ட அந்த கோமையில கற்கள் அண்டவரே இன்னும
காணப்படணும் ஆண்டவரே அப்பா ஸ்தூத்திரிக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல ராஜா ஆண்டவரே ஆகாது ஆகாருடைய சந்ததி கோமையினுடைய கலை ஆண்டவரே வாங்க வரும்போது அப்பா அவர்கள் இது போல எங்களுக்கு சத்துருக்களாக இருக்கிறவர்களை கூட ஆண்டவரே நாங்கள் நேசித்து அவளுக்கு செலுத்த வேண்டிய கனத்தையும் அன்பையும் செலுத்தி அன்பை அவளுக்கு நாங்கள் வெளிப்படுத்தி காட்டக்கூடியவர்களாக கத்திரங்களை மாற்றும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே நிச்சயமாகவே ஆண்டவரே தள்ளிப்படும் போது அப்பதான் ராஜா என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு இது திறவு கோளாக இருக்கிறது ஆண்டவரே அது போல இது வேற உரிமையை நாங்கள் யாரையாவது தவறாக நினைத்திருப்போம் ஆனால் ஆண்டவரே மற்றவர்கள் விரோதமாக கசப்பான கோபம் கொண்டவர்களாக நாங்கள் இருந்திருப்போம் ஆனால் எங்களை தயவாக மன்னித்து சத்துருக்களை நேசி வெளிப்படுத்திக்கொண்டிருக்கிறேன் கத்தாவே உதவி செய்யுங்கப்பா அண்டவரே ஒரு மகிழ்ச்சியா இருந்தால் அண்டவரே அவன் அப்பா ஸ்தூத்திரிக்கிறோம் அண்டவரே எவ்வளவு மகிமையான அந்த வார்த்தைகள் அப்பா அண்டவரே அப்பா ஸ்தூத்திரி நாங்கள் துக்கமான நேரத்துல கூட நாங்கள் உண்மை துதித்து பாடணும் உங்களுடைய நாமத்தை உயர்த்தணும் அப்பாவுடைய அண்டவர் அந்த அன்பை நினைத்து அண்டவரே நாங்கள் மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கவும் அவளை நேசிக்க கூடிய அந்த அன்பை நினைத்திருக்கும் கத்தர் எங்களுக்கு திருவிழாங்க அப்பா அப்படிப்பட்ட திருவிழா ஒவ்வொருத்தருக்கு தந்து வழி நடத்தும் மாத்திரமல்ல அண்டவரே நம்முடைய தாசனுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அண்டவரே ஊற்று தண்ணியை போல அப்பா அருமையான மகனுக்குள்ளாக நீ அனுப்பி கொடுக்கிற ஒவ்வொரு ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அந்த வார்த்தையின் மூலமாக அண்டவரே நாங்கள் ஒவ்வொரு உயிர்ப்பிக்கப்படுவது போல அருமையான ஐயாவையும் இன்னும் உயிர்ப்பித்து இன்னும் ஐசினத்தை கூட்டிக் கொடுத்த அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இந்த உலகம் முழுவதும் உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் அண்டவரே பிரயோஜனமல்ல மகனாக மகனை எடுத்து பயன்படுத்தி வீடாக நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுங்க நல்ல ஐசினாலை கூட்டி நல்ல கிருவிகளையும் மரங்களையும் வளங்களையும் வார்த்தைகளை கத்த கொடுத்து அருமையான குடும்பத்தை உயர்த்தி என்னென்ன குறைகள் இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் பரிபூர்ணமான நன்மையினால நம்முடைய வாசனை நிறத்தை நடத்தி காத்துக் கொள்ளும்படியா செவிக்கிறோம் சபை மக்கள் கூட ஆண்டவரே அவர்கள் பாக்கியவான்களாக இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆனாலும் அவருடைய குடும்பமா நாங்கள் எல்லாரும் ஒரே குடும்பமாக இணைந்து அப்பா அவருடைய வசனத்தை கேட்க முடியாத அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்த தயவுக்காக உங்களுக்கு நாங்கள் கொடான ஒரு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே ஆசீர்வதி எல்லா துதிகன மகிமை மாட்சி மாணி துணிக்கை செலுத்துகிறோம் நன்மைகளை இயேசு நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பிதாவே அவர் செய்த சகல பகாரணி மறவாதே அவர் நக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி பிராணனை அழிவு குலக்கி மீட்டு முடி சூட்டி நன்மை நான் வயது திருப்தி ஆக்குகிறார் கடலுக்கு சமானமா என் வயது திரும்ப வாழ வயது போல ஆகிறது ஆமேன் ஆமேன் தேங்க்யூ ஷாலோம் பிரைஸ்லார் கத்திரமை ஆசிரிப்பார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் கத்திரமை ஆசிரிப்பாராக ஆமே தேங்க்யூ பிரைஸ்லாட் 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 ஆவில் எளிமை உள்ளவரே அரலோக 